Assalamualaikum. Technic Easy Education पर आपको देखें तो हमारे शोभा के शागोतम। आमी सामी ऑफिस रीडी चोले आश्लम तो हमारे मानसे आबारो एकादोर दादोस ट्रेनी इंग्लिशी प्रथम पौत्रो लाइफ क्लास नहीं है। जे जेखा नहीं आच्छो आशा करी अनेक भालो आच्छो एवं टेक्निक इजी एजुकेशन में पासे आच्छो। शोभाई दूर तो आजकल क्लास तेरे ज्वाइन करे फिल में एवं क्लास तेरे शेयर करे दिमे कमेंट बॉक्स से बोंधु दर के मेंशन करे दिमे। तुमरा के को था ते सालाम शेयर डान लिखे दिवे अच्छा আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ইমান আহমেদ ইভান বলছে শেয়ার ডান ম্যাডাম ধন্যবাদ ভাইয়া তোমাকে অনেক আচ্ছা আরো সবাই একটু শেয়ার করো শেয়ার করে আমাকে জানিয়ে দাও শেয়ার ডান শেয়ার করে লিখে জানিয়ে দাও শেয়ার ডান আচ্ছা অলরেডি ডান ম্যাম ধন্যবাদ তোমাকে ভাইয়া আপু শেয়ার করে দিব নাকি অবশ্যই শেয়ার করে দিবে বলতেছি শেয়ার করে দিতে এখনো জিজ্ঞেস করতেছো আচ্ছা मैम कम आलहमदुल्लम भलो आज चट्टग्राम जुक्त होम्मद आलमीन आशा करी भाइय तुम भलो आचो अच्छा ठाकुरगा रिमन आब्दुल्लाल मामन बोलते आंदोलन चलते कीसर आंदोलन ओके ओजे एच एस सी परीक्षा पिछान आंदोलन खूब ही मैं ये मैं हम एक निर्बुद्धितार परिचय हो आंदोलन अच्छा तुम्हारा जो पिछले पड़तेसो ये जिसटे क्योंकि तुम्हारे माथा ढुकते सेना तुम्हारा आंदोलन नहीं आो क्यों तुम्हारा जो पिछले पड़तेसो ये तुम्हारा बुझतेसो ना एक् जो तुम्हारे मजखने एक गैप पड़े जाए जो लेखा पढ़ा फ्लोट आई फ्लोट थकबे ना जरा भलो रेजल्ट करार कथा ता क्योंकि खराब रेजल्ट कर जर भलो रेजल्ट कथा ताओ खराब रेजल्ट कर अच्छा देवीगंज के बोलते से हमारे साथ आज अच्छा ओके खान रिफत बोलते डान आपू असलम वालेकुम मैम वालेकुम असलम फार्स टाइम शुरू थे लाइव थकते ओके नूरुल्ला आशा करी शेष पर्त थे सिलेट थे हमारे साथ कक्सबाचार के आज आबुल कैसर असलम वालेकुम वालेकुम असलम रौनक ओके अनेक ही सिलेट आज है कायूम आज है सिलेट के कम आपा अलहमदुल्लम भलो आची यूट्यूब देखते हमारे भाई बोन चले स्टूडेंटरा चले ओके माहिम इसलम आपन धन्यवाद तुम्हें भाइय मुंशीगंज के आज फाहद खान ओके तो फाहद खान हमारे होम टाउन मेट अच्छा दादा बाड़ी क्योंकि तो मुंशीगंजे असलम वालेकुम आपू वाशिंग फ्रम सिलेट ओके अनेकगुल्लो कमेंट पढ़े फेले देखते अने के जुक्त हो गए आज के पाठ्य बस्तु हे एफ शाहीन कलेज तेजगा ढाकार टेस्ट कोश्चन सल्यूशन बी एफ शाहीन कलेज तेजगा ढाका टेस्ट कोश्चन सल्यूशन आशा करी हमें सबा ये क्लियरलि देखते बोर्डे सल्व करबी सल्व करब द्रुत ही सल्व करब सबा क्लस टी शेयर कर दिले और स्टूडेंट जुक्त हो गए क्योंकि शुरू कर देव और स्टूडेंट जुक्त हो गए क्योंकि शुरू कर देव अच्छा असलम वालेकुम मैम वालेकुम असलम इबनाथ इकरा अच्छा बरशाल आज वासिफ यासिन देखते अने के आज ओके एक सामने दिखे आगे बोर्डे पैसेज देखते ये का नहीं लेखा आज है शेख कमाल के लिए लिखा आज है शेख कमाल के लिए पैसेज आज है ये क्योंकि जो तुम्हारे सजेशन दिए एच एस सीधर जो एच एस सी दुहजार तेईस जो से सजेशन अंतर्भुक्त क्योंकि ये अच्छा जेहतु तुम अने के जुक्त हो गए तई तुम्हारे एक स्पेशल घोषणा आज है से घोषणा दिए दीते चाची अच्छा से घोषणा दिए दीजिए हे एच एस सी जरा चौबीस पचिस आज तरह रोड टू मिशन हंड्रेड एच एस सी पूर्णांग प्रस्तुति कोर्स नहीं एस तुम्हारे सब चे विश्वस्त प्लैटफर्म टेक्निक इजी एजुकेशन अच्छा कोर्स टीते तुम्हारा क्योंकि दुशोटर बसि लाइव क्लसर मध्यमें टोटाल चार मास मध्य टोटाल पाँच ट सबजेक्ट कमप्लीट करते पाँच सबजेक्टर मध्य आज है बांगला प्रथम बांगला द्वित इंगरेजी प्रथम इंगरेजी द्वित और आई सी टी 
ওকে এখন এই সাবজেক্টগুলো তোমরা কিভাবে সলভ করবে তোমরা কিন্তু একটা ফেসবুকের প্রাইভেট গ্রুপে লাইভ ক্লাস হবে আমাদের ডেডিকেশন কিন্তু তোমরা এই লাইভ ক্লাসগুলোতে দেখতেই পাচ্ছো তাহলে চিন্তা করো যদি এই লাইভ ক্লাসগুলোতে এত ডেডিকেশন হয় তাহলে পেইড কোর্সে আমাদের ডেডিকেশন কতটুকু হতে পারে আচ্ছা এবং আমাদের কিন্তু দশ তারিখ পর্যন্ত অফার চলবে আজকে হচ্ছে আট তারিখ সরি আজকে হচ্ছে সাত তারিখ আর কিন্তু দুই তিন দিন আছে আর তিন দিন আছে তোমরা যদি এই তিন দিনের মধ্যে ভর্তি হয়ে যাও তাহলে কেবল মাত্র ছয় হাজার নয়শো টাকা দিয়ে তিনটি সাবজেক্টে ভর্তি হয়ে যেতে পারবে তিনটি সাবজেক্টে ভর্তি হয়ে যেতে পারবে আর যদি তোমরা আলাদা আলাদা সাবজেক্টে ভর্তি হতে চাও যে শুধু বাংলা পড়বো বা শুধু ইংরেজি পড়বো বা শুধু আইসিটি পড়বো সেটিও কিন্তু করতে পারবে সেটিও কিন্তু করতে পারবে ওকে কারো যদি এই কোর্স নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে পিন করা থাকবে সেই পিন কমেন্ট থেকে দেখে নিতে পারবে সেই পিন কমেন্ট থেকে দেখে নিতে পারবে আচ্ছা আমরা কি বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে একটি নতুন প্যাসেজ আছে আমাদের এখানে একটি নতুন প্যাসেজ আছে প্যাসেজটি আমরা পড়ে নিব আমরা প্যাসেজটি পড়ে নিব ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি ইউটিউবে অনেকেই কমেন্ট করেছে অনেকেই কমেন্ট করেছে আচ্ছা আমরা আগে একটু পড়াগুলো এটা শেষ করে নিই তারপর আমরা পরবর্তী কমেন্টগুলো পড়ে ফেলব আগে আমরা এটা একটু শেষ করি তারপর কমেন্টগুলো পড়ে ফেলব আচ্ছা খেয়াল করবে আমাদের প্রথমে বলা আছে প্যাসেজটি হচ্ছে শেখ কামালকে নিয়ে বলা হচ্ছে শেখ কামাল দ্য এলডেস্ট সান অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যান্ড বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা মুজিব ওয়াজ বর্ন এক টুঙ্গিপাড়া ইন গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ওকে তাহলে শেখ কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে শেখ কামাল টুঙ্গিপাড়ার গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সে কার সন্তান সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বেগম ফজিলাতুন নেসার সন্তান হি স্পেন্ড হিজ চাইল্ডহুড দেয়ার সে তার ছোটবেলা কোথায় কাটিয়েছে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াতে কামাল রিসিভড হিজ সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাট ঢাকাস বি এ এফ শাহিন স্কুল আচ্ছা তাহলে কামাল কোথা থেকে স্কুলিং করেছে বি এ এফ শাহিন থেকে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু বি এ এফ শাহিন কলেজে টেস্ট টেস্ট কোয়েশ্চেনের সলিউশন করছি এবং এখানে কিন্তু বলা আছে যে সে কামাল বি এ এফ শাহিন স্কুল থেকে এস এস পাস করেছে হি ওয়াজ দেন অ্যাডমিটেড টু ঢাকা কলেজ পরবর্তীতে তাকে ঢাকা কলেজে ভর্তি করা হয় অ্যান্ড আফটার হিজ এইচ এসসি এক্সামিনেশন এবং তার এইচএসসি পরীক্ষার ফলে পরে হি বিকেম এ স্টুডেন্ট অ্যাট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ সোশিওলজি অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ সে তার এইচএসসি এক্সামের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি হয়ে গেল সমাজ বিজ্ঞান সাবজেক্টের সমাজ বিজ্ঞান সাবজেক্টের একজন হচ্ছে শিক্ষার্থী হয়ে গেল তারপরে বলা হচ্ছে কামাল হ্যাড আ কালারফুল লাইফ কামালের একটি রঙিন জীবন ছিল মার্ক বাই লাইভলিনেস আচ্ছা এবং সেই জীবনে কি ছিল উজ্জীবতা ছিল এবং সৃজনশীলতা বা ক্রিয়েটিভিটি ছিল বিসাইডস হিজ অ্যাকাডেমিক স্টাডিজ তার লেখাপড়ার পাশাপাশি হি অলসো পারসিউড হিজ প্যাশন এবং তার যে স্বপ্ন ছিল সে কিন্তু তার স্বপ্নটিও চালিয়ে গিয়েছে তার স্বপ্ন বা তার আকর্ষণ ছিল কিসের প্রতি খেলাধুলা স্পোর্টসের প্রতি ক্রীড়ার প্রতি এবং সাংস্কৃতিক আয়োজন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতি হি ওয়াজ আ ফার্স্ট ডিভিশন বাস্কেটবল অ্যান্ড ক্রিকেট প্লেয়ার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আ স্পোর্টস অর্গানাইজার বলা হচ্ছে সে সে বাস্কেটবল এবং ক্রিকেট খেলাতে একদম প্রথম স্থানে ছিল এবং সে আরও হচ্ছে কি করত খেলাধুলা যে ক্রীড়া আছে সে ক্রীড়া সংগঠক ছিল হি ওয়াজ অলসো ইন্টারেস্টেড ইন ক্লাসিক্যাল মিউজিক অর্থাৎ শেখ কামালের গানের প্রতি বা সঙ্গীতের প্রতি অনেক বেশি আকর্ষণ ছিল এটা নিচেরটা ওকে and he became a student of China to learn sitar under the tutelage of Ustad Ful Muhammad or that Sheikh Kamal Ustad Ful Muhammad er kache giye chilo sitar bajano shikte kothay chayanote okay apart from sitar sitar er pasapashi Kamal had a passion for piano Kamal er kisher proti akorshon chilo piano er proti o akorshon chilo acha he had a good collection of musical instruments on the second floor of their house at dhanmondi road number 32 bola hocche tader je bari ache dhanmondi road number 32 e shei bari te dotala je floor ti chilo ba dotala je jaga ti chilo shei jagay tar ki chilo shei jagay she kamaler ekti baddhyontro ba songit baddhyontrer ekti sundor collection ba songroho shala chilo ওকে তাহলে আমরা প্রথম পার্ট থেকে বুঝতে পারছি যে সে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী ছিল তার বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিসের প্রতি মনোযোগ ছিল যেমন হচ্ছে গান বাজনা কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস স্পোর্টস এগুলোর প্রতিও কি তার অনেক বেশি আকর্ষণ ছিল এগুলোর প্রতিও তার অনেক বেশি আকর্ষণ ছিল একজন বলছে সিন প্যাসেজ নাকি ম্যাম হ্যাঁ সিন প্যাসেজ বি এ এফ শাহিন 
হ্যাঁ এটা সিন প্যাসেজ ওকে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যারাগ্রাফে বলা হচ্ছে ইট ইজ ওয়েল নোন টু হিজ ফ্রেন্ডস দ্যাট অর্থাৎ শেখ কামালের বন্ধুরা ভালো মতন জানে যে শেখ কামাল ইউজ টু বিগিন হিজ ডে প্র্যাকটিসিং দ্য সীতার যে শেখ কামাল তার দিন কিভাবে শুরু করত সীতার অনুশীলন করার মাধ্যমে তার দিনটি শুরু করত অ্যান্ড ডিউরিং দ্য ডে এবং দিনের বেলা হি প্লেড বাস্কেটবল অর ফুটবল অর ক্রিকেট এবং দিনের সময়টাতে সে বাস্কেটবল খেলতো ফুটবল খেলতো অথবা ক্রিকেট খেলতো আচ্ছা ইন দ্য ইভিনিং সন্ধ্যাবেলা হি ওয়াজ অফেন সিন অন স্টেজ তাকে প্রায় কোথায় দেখা যেত সন্ধ্যাবেলা তাকে স্টেজ এবং মঞ্চে দেখা যেত রিহার্সিং অনুশীলন করতে আ প্লে প্লে মানে কি নাটক হি টুক পার্ট ইন স্টেজ পারফরমেন্স অফ কবর রিটেন বাই প্রমিনেন্ট প্লে রাইট শহীদ মুনির চৌধুরী বলা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত প্রসিদ্ধ নাট্যকার শহীদ মুনির চৌধুরীর লেখা কবর নাটককে মঞ্চে মঞ্চ নাটকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে কাকে সেই কামালকে কামাল ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ ঢাকা ঢাকা থিয়েটার অর্থাৎ ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠা ছিল কে প্রতিষ্ঠাতা ছিল সেই কামাল হি ওয়াজ অলসো ফাউন্ডার অফ স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী এবং সেই কামাল স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী এটারও প্রতিষ্ঠাতা ছিল এটারও প্রতিষ্ঠাতা ছিল এবং স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী এটা কেমন প্রতিষ্ঠান ছিল আর কালচারাল অর্গানাইজেশন অর্থাৎ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল and who doesn't know even ke jane na that j sheik kamal was the founder of abohoni krira chakra even ke jane na je sheik kamal abohoni krira chakra etaro pratishtha chilo abohoni krira chakra ki koreche jeta amader porichoy koriye diyeche introduced modern football in our country orthat abohoni krira chakra jeta pratishtha hocche sheik kamal ei abohoni krira chakra amader bangladeshe ki niye esheche amader bangladeshe niye esheche adhunik football amader bangladeshe niye esheche ওকে সবাই আমাকে একটু বলো যে তোমরা ক্লাসটি শেয়ার করছো কিনা আমি কিন্তু আজকে খুবই কম উপস্থিতি দেখছি সবসময় কিন্তু ওয়ান কে ওয়ান পয়েন্ট টু কে ইভেন এর অ্যাবাভ হয় এর বেশি হয় আজকে কিন্তু খুবই কম দেখছি আমি স্টুডেন্ট সবাই ক্লাসটি শেয়ার করো সবাই ক্লাসটি শেয়ার করো ওকে রাহাত হোসেন বলছে শেয়ার ডান অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা ভাইয়া ওকে আমরা তার পরের এবং সর্বশেষ প্যারাগ্রাফে যাব সর্বশেষ প্যারাগ্রাফে চলে যাব ওকে ঝাপসা দেখা যায় কেন ঝাপসা দেখা যাচ্ছে আমি একটু দেখি আমার ফোনে कमाले चरित्र मध्य कि विषय बस्तु आमन He was the eldest son of prime minister and later of a president. প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে একজন কার সন্তান সে একজন রাষ্ট্রপতির সন্তান শেখ কামাল একজন প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে একজন রাষ্ট্রপতির সন্তান কে শেখ কামাল আচ্ছা এখন শেখ কামাল একজন প্রধানমন্ত্রী সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ইয়েট হিজ লাইফ ওয়াজ ভেরি সিম্পল অর্থাৎ একজন প্রধানমন্ত্রীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তা তার জীবন কিন্তু খুবই সাধারণ ছিল তার জীবন কি ছিল খুব বেশি সাধারণ ছিল ওকে হি ডিডেন্ট টেক এনি অ্যাডভান্টেজ অফ হিজ ফাদার্স নেম অ্যান্ড অফিস অর্থাৎ সেই কামাল কোনো কোনো অ্যাডভান্টেজ নিতে চায়নি তার বাবার যে নাম বা তার বাবার যে পদবি ছিল বা পদ ছিল সেটার কোনো সে উপকারিতা উঠাতে চায়নি বা কোনো লোভ করতে চায়নি অ্যাজ হি লাভ টু স্পেন্ড টাইম উইথ হিজ ফ্রেন্ডস অ্যাট টুঙ্গিপাড়া ইন হিজ চাইল্ডহুড অ্যাজ যেহেতু হি লাভ টু স্পেন্ড টাইম যেহেতু সে সময় কাটাতে পছন্দ করত কাদের সাথে উইথ হিজ ফ্রেন্ডস তার বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করত কোথায় টুঙ্গিপাড়াতে সময় কাটাতে পছন্দ করত ইন হিজ চাইল্ডহুড তার ছোটবেলায় হি লাভ টু ডু দ্য সেম ডিউরিং হিজ কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি ডেজ এবং সে তার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোতেও কিন্তু একই কাজ করতে পছন্দ করত কোন কাজ বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর এই কাজটি ওয়াশিং গুড মুভিজ উইথ দ্যাম ইন মধুমিতা নাজ অ্যান্ড বলাকা সিনেমা হল ওয়াজ অলসো সামথিং দ্যাট হি রিয়েলি লাইক ওকে বলা হচ্ছে ওয়াচিং গুড মুভিজ ভালো ভালো সিনেমা দেখা ভালো ভালো চলচ্চিত্র দেখা উইথ দ্যাম দেম মানে কারা দেম মানে হচ্ছে ওই যে বন্ধুদের কথা বলেছে তাদের সাথে ভালো ভালো চলচ্চিত্র দেখতে খুবই পছন্দ করতো সেই কামাল এবং কোন চলচ্চিত্র হলগুলোতে দেখতো মধুমিতা নাচ এবং বলাকা সিনেমা হলে সেই কামাল চলচ্চিত্রগুলো দেখতো সে 
Mohanik Kama Chalochitra Gulo Dekto. Okay, the Hala Ashaguna passes in Boots the Pedici, Gulita Kinam Raga on Egbert Porit, Amakit Shobazano, Boots a chicken. Amakit Shobazano, Boots a chicken. Amakit Shobazano, Boots a chicken. A Kubi Shundariki weather, Gumasbe Shabapi, Gumata Munchabe, but Gumano Jabena Gumano Jabena. Okay. আমাকে একটু সবাই বলো কোন প্রশ্ন আছে কিনা কোন কিছু প্রশ্ন আছে কিনা এবং বুঝতে পেরেছে কিনা আমি তোমাদের কয়েকটি কমেন্ট নিয়ে নিও আমাকে জানিয়ে দাও আপু কোন গ্রুপে পড়তেন সায়েন্স ওকে এইটা কি এইচএসসি দের জন্য এখানে এইচএসসি 23 24 25 যাদের মঞ্চে সবাই Acha. The way you teach is very interesting. Anwar Hussain, who knows what to make a higher clear ma'am, okay? I'm a test prepared to Aruduti Parace. Aruduti Parace, can of Hamadi Hantone. I'm a test prepared to Ney. Ecotourism chapter at Thorben, no one but Poriac ecotourism. Acha about Pori di Vosamosane. About Pori di Vosamosane. Okay. হ্যাঁ আপু বুঝেছি জি ম্যাম বুঝেছি ওকে তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে অনেকেই বুঝে গিয়েছে অনেকেই বুঝে গিয়েছে ওকে এইটা কি পরীক্ষা আসবে আসতেই পারে হু নোজ আসতেই পারে ওকে আচ্ছা আমরা এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাই তাহলে বুঝতে পেরেছো অনেকেই বুঝে গিয়েছে আপু সিন কম্পোজিশন কখন সিন আসে না বুঝি নাই ভাইয়া তোমার প্রশ্ন আচ্ছা আমরা তার পরের পার্টে যাব পরের পার্টে আমাদের কি আছে পরের পার্টে আছে হচ্ছে আমাদের এমসিকিউ আছে আমাদের পরের পার্টে এমসিকিউ আছে তাহলে লেটস সলভ দ্য এমসিকিউ সবাই একটু এমসিকিউ গুলোর উত্তর দিবে আমি সবার থেকে উত্তর জানতে চাই আমি সবার থেকে উত্তর জানতে চাই এবং তারপর কিন্তু আমি তোমাদের সঠিক উত্তরটি বুঝিয়ে বলে দিব যে কেন কোনটা সঠিক উত্তর হয়েছে ঠিক আছে ওকে বলা হচ্ছে শেখ কামাল লেড আ ভেরি ড্যাশ লাইফ আচ্ছা শেখ কামাল কোন ধরনের জীবন যাপন করেছে Ordinary, Shadharon, extraordinary, or that Oshadharon, gorgeous, Manik take a village, Bohul Voltaber, grand, grand Maniki, Brihot, the Holy Kid Horonet Zibon Japon Korece, Camon Zibon Japon, Shami Maktabo, she extraordinary, na, she cockone, Manhotsi, Oshadharon Zibon Japon Korni, she Kid Horonet Zibon, could be simple at a Manus Chilotina. Okay, Mimo Sahak Mim Bolich Ek, Anwar Hussein Bolich Ek, Abdullah Al bin Abdullah bin Anum Bolich A, Khalid Hassan Bolich A, Farashuddin Bolich A, Yamin Islam Bolich Ek, okay, Shabai the Halutu, the check number T, Mahira Zebin Bolich Ek Hobby, okay. Esar Fahim Bolch Assalam, Walikum and Haloachin, Alhamdulillah, Haya, Walikum Assalam and Haloachi, okay, the Halamra Shabai said to Buji gets Uttur Kunta Hobby, Uttur Hobby, Ak number Ta, Uttur Hobby Kunta, Uttur Hobby, Ak number Ta, Uttur Hobby, Ak number Ta. Second portion to Shabai Kalko Bolahoche, what does the word pursued in the text mean? As a pursue money, pursue money, who check on which you chal ye jawa, but a shamid digagan, right? Bakono kichuke a chase koda. They have to maintain a style. To have a distinguishing quality, distinguish money ki, distinguish money hoche hariye jawa. To be followed by someone, karo dara tumha ke onu koron kora hoche, to go after, kono ki chur pichho ne jawa. Ta hole pursue money ki, pursue money ki, amake bolo. Aapu suggestion then fast paper, already diye diye chhi, already diye diye chhi. Shabha ikta amake janiye dao ji uttur konti hobe, ok, I love you bole chhe, char hobe. Okay. Asha Fernando Jigish Korte Kun subject near Portsen. I mean, English subject near Portsi. English. English. Okay. Love from Borishal. Thonuba Tumaki Haya Uturki Havamaka Bola for us within the Murutti Hoinim Haya. Abadi to Chester, Abadi to Chester Goro. Ashik Mahata Mahim to Murutti Hoinik to Chester Goro. Asha Onkita Adati Bolichi Chan number. Do you bolche? আপু ঝাপসা দেখা যাচ্ছে না ঝাপসা দেখা যাচ্ছে না ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে 
ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে বাট যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে মেবি তোমাদের ওখানে কানেকশনের প্রবলেম থাকতে পারে আমি উত্তর পাচ্ছি না আমি সঠিক উত্তর পাচ্ছি না ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে উত্তর কোনটা হবে উত্তর হবে চার নাম্বারটা পার্সিউ মানে কি টু গো আফটার কোনো কিছু পিছে যাওয়া বা কোনো কিছু করা ওকে তিন নম্বর বলছে আবহনি ক্রীড়া চক্র ইজ দ্য নেম অফ ড্যাশ আবহনি ক্রীড়া চক্র এটা কিসের নাম রিভার একটি নদীর নাম সিনেমা হল একটি সিনেমা হলের নাম একটি অডিটোরিয়ামের নাম নাকি বাংলাদেশি ফুটবল ক্লাবের নাম কিসের নাম আবহনি ক্রীড়া চক্র এটা তো আরও ইজি এটা আরও ইজি আলামিন তোমার উত্তরটি হয়নি ম্যাম পাস করব কেমনে ব্রিলিয়ান্ট এন এস মার্ভেলাস নাম দিস ও ব্রিলিয়ান্ট আর আমাকে জিজ্ঞেস করো পাস করবা কেমনে পাস করবা লেখাপড়া করে পাস করবা লেখাপড়া করবা পরীক্ষার হলে যায় খাতায় লিখবা এমনি পাস করবা ওকে সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছে শামিমা আক্তার সাজিদ ওকে আল ইমরান আবির বলছে হ্যাঁ ম্যাম হ্যালো ভাইয়া বাট ইউ আর লেট অলরেডি থার্টি মিনিটস চলে গেছে ক্লাসে ওকে হৃদয় বলছে চার হবে শাখুয়াত হোসেন তোহিন বলছে চার কাউসার আলম বলছে চার আচ্ছা বাংলাদেশ ফুটবল ক্লাব রাইট তাহলে উত্তর হবে বাংলাদেশ ফুটবল ক্লাব উত্তর হবে কোনটা বাংলাদেশ ফুটবল ক্লাব ওকে আমরা যাবো আমাদের পরবর্তী চার নম্বর প্রশ্নে যেখানে প্রশ্নে বলা হচ্ছে লাইভলিনেস মিনস আচ্ছা লাইভলিনেস মানে কি বলতো উজ্জীবতা রাইট লাইভলিনেস মানে হচ্ছে উজ্জীবতা ওকে এখানে দেখো বলা হচ্ছে গ্রিভিয়াস কন্ডিশন গ্রিভ মানে কি বলো তো গ্রিভ মানে হচ্ছে কষ্ট তাহলে গ্রিভিয়াস কন্ডিশন মানে কি কষ্ট কর একটা পরিস্থিতি মেলান কলি ফুলনেস অফ লাইফ চিয়ারলেসনেস আচ্ছা চিয়ারলেসনেস বলছে পরে কি বলছে চিয়ারলেসনেস ওকে অর্থাৎ কি চিয়ারলেস মানে কি আনন্দ নাই রাইট আনন্দ নাই তাহলে আমরা অটোমেটিক বুঝতে পারছি যে চার নাম্বারটা হবে না এবং আমি এক নাম্বারটাও বলে দিয়েছি এক এক নাম্বারটা মানে হচ্ছে কষ্টকর পরিস্থিতি তাহলে অ্যান্সার কোনটি হবে আমাকে জানাও অ্যান্সার কোনটা হবে দুই এবং তিনের মধ্যে অ্যান্সার কোনটা হবে আমি কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছি আমি কিন্তু অলরেডি বলে দিয়েছি চার নম্বরের তিন হবে আচ্ছা এটা কি বাহিরে ক্লিক করেন আচ্ছা আমি এইচএসি পঁচিশ ক্লাস আমি কি ক্লাস করব অবশ্যই করবে কেন করবে না আপু এটা কত নম্বর লেসন লেসনটা আমার এক্স্যাক্ট মনে নেই কত নম্বর লেসন আমার এক্স্যাক্ট মনে নেই ওকে তিন হবে তিন হবে চার নম্বরের তিন হবে তানজিন তুবা বলছে ওকে সামি ইসলাম বলছে তিন হবে ইয়ামিন ইসলাম বলছে তিন ইব্রাহিম ফারাস উদ্দিন রিদি ওকে অনেকেই বলছে তিন হবে ওকে অবশ্যই উত্তর কি হবে তিন হবে ফুলনেস অফ লাইফ আমি এটার মিনিং কেন বলি নেই জানো কারণ এটার মিনিং বলে তোমরা সবাই ইজিলি উত্তর দিয়ে ফেলতে পারতা মেলান কলি মানে হচ্ছে বিষাদ মেলান কলি মানে কি বিষাদ ওকে What does the, uh, what does the word tutelage mean? Tutelage means what? Yeah, tutelage means what? Guide. What do you mean? Guide. Guide. Okay. Guide. Okay. 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 Fascination. Accursion. Devotion. Patronage. Indifference. Okay. Which one is the other one? First of all, we have to ask the first question. 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 ফ্যাসিনেশন এটা হবে না কারণ এটা মানে কি আকর্ষণ ওকে ইনডিফারেন্স ডিফারেন্স মানে পার্থক্য ইনডিফারেন্স মানে কি কোনো পার্থক্য নেই তাহলে চার নাম্বারটাও হবে না এখন দুই আর তিনের মধ্যে থেকে একটা হবে কোনটা হবে বলো তো ডেভোশন মানে ভক্তি এবং প্যাট্রনেজ মানে কি বলো ডেভোশন মানে ভক্তি এবং প্যাট্রনেজ মানে কি আমাকে জানো তো সবাই তো কমেন্ট করে বলো প্যাট্রনেজ শব্দের অর্থ কি প্যাট্রনেজ শব্দের অর্থ কি আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও প্যাট্রনেজ মিনিং কি আমাকে একটু জানাও সবাই আমাকে একটু জানাও আমাকে একটু বলো যে প্যাট্রনেজ মিনিং কি
ওকে একজন বলেছে আব্দুল ওয়াহিদ আবিদ বলেছে পৃষ্ঠপোষকতা রাইট শশী বলেছে পৃষ্ঠপোষকতা আচ্ছা ফার্নান্ডো বলেছে দেশপ্রেম না ওটা হচ্ছে প্যাট্রিয়টিজম প্যাট্রিয়টিজম হচ্ছে দেশপ্রেম এটা হচ্ছে প্যাট্রোনেজ পৃষ্ঠপোষকতা ওকে তাহলে আমার উত্তর কোনটি হবে অবশ্যই আমার উত্তর তিন নম্বরটি হবে পৃষ্ঠপোষকতা ওকে এখন আমরা তার পরবর্তী প্রশ্নে যাব আশা করি আমরা পাঁচ নম্বর পর্যন্ত ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি ছয় বলা হচ্ছে উইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ ফলস নিচের কোনটি মিথ্যা নিচের কোনটি মিথ্যা ওকে নিচের কোনটি মিথ্যা আচ্ছা এখন আমাকে বলো তো নিচের কোনটি মিথ্যা শেখ কামাল ডিডেন্ট টেক এনি অ্যাডভান্টেজ অফ হিজ ফাদার্স নেম অ্যান্ড অফিস এটা তো সত্যি কথা রাইট যে সে কোনো কি কোনো অ্যাডভান্টেজ নেয়নি এটা সত্য তাহলে এটা হবে না মিথ্যাটা লাগবে শেখ কামাল হ্যাড আ প্যাশন প্যাশন ফর সিতার অ্যান্ড পিয়ানো অর্থাৎ শেখ কামালের কি সিতার এবং পিয়ানোর প্রতি আকর্ষণ ছিল এটাও সত্য তাহলে এটাও হবে না অর্থাৎ তিন আর চারের মধ্যে কোনো একটা হবে তিন আর চারের মধ্যে কোনো একটা হবে তিনে বলা হচ্ছে শেখ কামাল ওয়াজ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট সন অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবচেয়ে ছোট ছেলে ছিল এবং চার নম্বরে বলছে শেখ কামাল রিসিভ হিজ সেকেন্ডারি এডুকেশন ফ্রম ঢাকা বিএএফ শাহিন স্কুল তাহলে উত্তর কোনটি হবে কোনটি ভুল এখানে বলো কোনটি ভুল বলো ওকে নয়নওয়ালা বলছে সি নাম্বারটি ব্রিলিয়েন্ট এন এস মার্বেলস বলছে ডি রবিউল বলছে চার প্রীতা প্রীথা সাহা বলছে তিন হবে সাইমন বলছে তিন হবে সাজন বলছে চার হবে হ্যাঁ আজকে এই প্যাসেজ বাদে আরো দুইটা প্যাসেজ পড়াবো এটা বাদে আরো দুইটা প্যাসেজ পড়াবো হৃদয় বলছে চার হবে তাবাসুম বলছে তিন হবে হৃদয় বলছে তিন তিন চার তিন চার অনেকগুলো উত্তর আসতেছে অবশ্যই আমি তিন আর চারের মধ্যে অপশনগুলো রাখছি এখন আমাকে প্রশ্ন বলছে যে কোনটা ভুল কোনটা মিথ্যা আমার মিথ্যাটা লাগবে তাই না আমার মিথ্যাটা লাগবে আচ্ছা ইউটিউবে সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছ সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছ প্রান্ত আচার্য বলেছে তিন তানিমুদ্দিন বলেছে সাদিয়া বলেছে ফরাসুদ্দিন বলেছে মাহিরা জেবিন বলেছে তিন রাইট ইউটিউবে সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছে উত্তর হবে কোনটা তিন নাম্বারটা এটা কি মিথ্যা কেন না সে কামাল ইয়াঙ্গেস্ট সান ছিল না সে এলডেস্ট সান ছিল অর্থাৎ সবচেয়ে বড় ছেলে ছিল সবচেয়ে বড় ছেলে ছিল ওকে একটা জিনিস খেয়াল করো তারপরের প্রশ্ন সাত নম্বর হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড শব্দটির ভার্ব কি ফ্রেন্ড শব্দটির ভার্ব কি আচ্ছা ফ্রেন্ড এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ ফ্রেন্ড এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ আমাকে জানাও তো সবাই আমাকে জানাও যে ফ্রেন্ড এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ ফ্রেন্ড এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ ফ্রেন্ড কোন পার্টস অফ স্পিচ বলো সবাই আমাকে বলো ফ্রেন্ড কোন পার্টস অফ স্পিচ ওকে আব্দুল ওয়াহিদ বলেছে নাউন আ মাদার ইন ম্যান ভিলে প্যাসেজটা কি কমপ্লিট করেছেন ইফতি হ্যাঁ ভাইয়া করেছে কমপ্লিট করেছি ওকে মাসুদ রানা বলছে নাউন আচ্ছা ম্যাম মাত্র দুই ব্যাচ সিনিয়র সিনিয়র তো সিনিয়রই দুই ব্যাচ হোক আর এক ব্যাচ এক ব্যাচ হোক ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে নাউন বলেছে খালেদ হাসান ওকে ওকে সবাই নাউন বলছে হ্যাঁ এটা অবশ্যই কি নাউন ওকে এখন এই নাউনটার ওয়ার্প করতে হবে এই নাউনটার ওয়ার্প করতে হবে এখন আমাকে বলো যে ওয়ার্প কি হবে এই নাউনটার ওয়ার্প কি হবে অর্থাৎ এই ফ্রেন্ড এই শব্দটার ওয়ার্প কি হবে এই শব্দটার ওয়ার্প কি হবে শব্দটার ওয়ার্প কি হবে আমাকে বলো আচ্ছা ক্লাস স্টুডেন্ট কমে যাচ্ছে কেন সবাইকে শেয়ার দাও ঘুমাইলে চলবে না বৃষ্টি পড়তেছে দেখেছি তোমার ঘুমাইতে হবে এমন কোনো কথা আছে শেয়ার দাও ক্লাসটা বন্ধুদেরকে ডেকে নিয়ে আসো সবাই একসাথে ক্লাস করব সবাই একসাথে ক্লাস করব বন্ধুদেরকে ডেকে নিয়ে আসো সবসময় কিন্তু এই টাইমের মধ্যে ওয়ান কে প্লাস হয়ে যায় আজকে হচ্ছে না সবাই বন্ধুদেরকে ডেকে নিয়ে আসো এবং আমাকে বলো যে উত্তর কি হবে উত্তর কি হবে ফ্রেন্ডলি বলছে না ফ্রেন্ডলি হবে না ফ্রেন্ডলি হবে না
আচ্ছা সবাই ভুল উত্তর দিতেছে আমি তোমাদেরকে একটু সাহায্য করি ওকে ইউটিউবে অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি ফার্নান্দো বলেছো খালেদ হাসান বলেছো ওকে অনেকেই ইউটিউবে সঠিক উত্তর দিয়েছে সবাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি একটু তোমাদেরকে এটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিব একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিব আমি একটু খেয়াল করবে এখানে আমার ফ্রেন্ড শব্দটা কি ফ্রেন্ড শব্দটা হচ্ছে আমার নাউন ওকে কিন্তু এটা ভার্ব বলেছে রাইট দেখো বি ফ্রেন্ড একটা অপশন আছে বি ফ্রেন্ড একটা অপশন আছে আমরা কিন্তু শিওর যে ফ্রেন্ডলি এটা হবে না কারণ এটা অ্যাডভার্বের মধ্যে পড়ে যায় রাইট আচ্ছা বি ফ্রেন্ড একটা অপশন আছে বি ফ্রেন্ড বি ফ্রেন্ড মানে কি বন্ধু হওয়া রাইট বি ফ্রেন্ড মানে কি বুঝে বন্ধু হওয়া বুঝায় তাই না বি বি মানে কি হওয়া বি মানে কি হওয়া রাইট বি ফ্রেন্ড আচ্ছা বন্ধু হওয়া তাহলে কি এটা ভার্বের মধ্যে পড়ছে না তাহলে এটা কিন্তু ডিরেক্টলি ভার্বের মধ্যে পড়ছে এবং এটাকে কি বলে জানো এটাকে বলে ট্রানজিটিভ ভার্ব এটাকে কি বলে ট্রানজিটিভ ভার্ব হাতের লেখা তো বাজে হইতেছে এটাকে কি বলে এটাকে বলে ট্রানজিটিভ ভার্ব That means to act as a friend. To act as a friend. Achha, or that be friend means to act as the friend of. To act as the friend of. Or that I don't want to do the same thing. To act as a friend of. So, what is the answer? The answer is our act number. The answer is our act number. We have to ask you this question. ओके तार पहले प्रश्न हमने चोले जब वो शब्द एक तो देखो तो पहले प्रश्न की बोला होता है डी वर्ड प्रोमिनेंट मींस प्रोमिनेंट माने की बोलो तो प्रोमिनेंट माने प्रोमिनेंट माने की आम के शब्द एक तो जाना प्रोमिनेंट माने की प्रोमिनेंट माने की प्रमिनेंट मान क्यों बोलते प्रमिनेंट मान हम प्रमिनेंट मान हम विशिष्ट प्रमिनेंट मान हम विशिष्ट 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 ओके अपशन आज ट्राइवल प्राइमरि ट्रिफल डिस्टिंग एन प्रमिनेंट दिए कौन हमें बोलो कौन हमें बोल আমাকে সবাই বলছি সঠিক উত্তর কোনটি আমাকে একটু হ্যাঁ অনেকেই বলেছ বিশিষ্ট ক্লান্ত প্রতীক বলেছে বিশিষ্ট রাইট এখন আমাকে বলো যে উত্তর কোনটি হবে अच्छा दुई हो बोलते से अनेक अने के डिस्टिंग बोलते से अच्छा ओके एक जिन ख्याल करो ये अनेकगुल अपशन आज है ट्राइवल मान कि ट्राइवल और ट्रिफल युटा क्योंकि काछाची समार्थक मैं ट्राइवल मान नगण्य ट्रिफल मान कि नगण्य तुटना रईट अच्छा प्राइमरि मान कि प्राथमिक अटोमेटिकली अवश्य अन्सार है चार नम्बर अवश्य अन्सार को चार नम्बर अन्सार अच्छा तो आशा कर बुझते पे जरा जा चार बोल ते सब उत्तर हो जाए ते सब उत्तर हो आ सत्य कथा बोलते गले क्योंकि एकदम एक्जैक्ट मिनिंग देवा नहीं देखो ये डिस्टिंग बला आज है डिस्टिंग क्यों एकदम एक्जैक्टली जाए ना जो डिस्टिंगशन थकतो एखे जो एक वार्ड थकत डिस्टिंगशन क्योंकि जित डिस्टिंगशन ये थकले क्यों अवश्य अन्सार भलो हतो बट डिस्टिंग यटारे क्यों भलो मतो जाए ना यटारे क्यों भलो मतो जाए ना ओके नय नम्बर प्रश्न बला हे हि वज अल्सो इंटरेस्टेड इन क्लसिकल म्यूजिक एंड बिकेम स्टूडेंट अफ छाय नट टू लार्न सीतार दिस इज एन एक्साम्पल अफ डैश अच्छा ये कैम वाक्य कैम वाक्य सीम्पल सेंटेंस कमप्लेक्स कम्पाउंड ना कि मिक्स स्ट्रक्चर ओके देखो ये कि आज प्रथम एक वाक्य आज रईट तपर कमा आंड आ बिकम ए स्टूडेंट अफ छाय नट टू लार्न सीतार एखा के तुम्हारा सबा बो जो अन्सार की है तो तुम्हारे बेसिकता जानते चाहिए बो अन्सार की है अन्सार की है बोलो ये क्योंकि इजिली बोझा जाके अनोर हुसैन अलरेडी उत्तर दिए एक ट्राई करो सबा और एक ट्राई करो आए तो ट्राई करो अच्छा मैम को भार्सिटी पढ़ें से बला जाए 
ओके खालिद हसन बोले छे सिग्मा शॉर्ट्स बोले छे ओके रायहान रेवान आरेक तो ट्राई करता होगा भाई आप तुम्हारे तुटे होए नहीं ओके दूर ही होगा बोल छे आरेक तो चेष्टा करो आरेक तो चेष्टा करो ओके तूर जो बोले छे कंपाउंड आपको एक तो प्रश्नों को लो जो भी मैडम एक तो स्टोरी बोलें किसे स्टोरी आशा उत्तर हमें हाँ कौन था उत्तर हमें हाँ कंपाउंड आपने क्या एक एंड देखते पड़ते सी ना एंड देखते पाई तो सी अबूशी आंसर की हवा अबूशी आंसर हवे होते हैं अबूशी आंसर की हवे अबूशी आंसर हवे होते हैं कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस आशा आता पड़े देखो एक ताज बोला होते हैं एंड नीचे शॉर्ट बोशेश प्रश्न आते हैं हमरा विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग इस ट्रू नीचे कौन बाकोटी शोध तो शेख कमल वाज वन ऑफ़ द फाउंडर ऑफ़ ढाका शिशु मेला अवश्य ही ना शेख ढाका शिशु मेला प्रतिष्ठा था ना शेख कमल परसीड हिज पैशन फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर Krira Ebong Shanskriti Proti Shanskriti Proti Tara Akoshun Chilo Kina Sheikh Kamal lead a very extravagant life Extravagant Mani Ki Khubi Akoshun Yo Bilaj Bohul Jibon Sheikh Kamal was not very fond fond of watching movies Or Tha Sheikh Kamal Ki Movie Dekhte Bas Cinema Cholo Chito Dekhte Pachundu Kortto Na Nichir Konti Shotto Mijer Rahman Bocha Apu Kemo Na Chen Ito Anek Bhalo Achi Alhamdulillah Toma De Class Nite Aashlam Toma De Shate Class Nite Aashlam Toma De Shate Class Nite Aashlam ओके पैसेज रिलेटेड प्रश्न गुल ओके पोरी ये दिच्छी एमडी खाले धसन बोले छे तीन एक बार उत्तर दिले अभी देखते पाई भैया समझ नहीं अच्छा वर्सिटी फास्ट ईयर ना कि हैं वर्सिटी फास्ट ईयर भाई आमर माजे माजे मोन चाहे आमर क्लास से हॉल आगे मोने करो जी फेसबुक के जो दी मोने करो एक ता सीवी पोस्ट मैम शेयर दो ही होंगे हंड्रेड परसेंट ओके इंग्लिश रिटेन पार्ट नहीं है टेंशन आ ची किचु पढ़ा होए नहीं की कोर बो साजेशन दिए ची दूर तो पढ़े फैलो साजेशन दे आ ची एक टी क्लासेस शेड दूर तो पढ़े फैलो तो हमारे बंधु दर के जिगिश करो जो सामी आपको कौन क्लासेस साजेशन दिए ची शेड क्रीड़ा एवं शांतिकृति प्रति तरह क्वेश्चन चिलो। ज़्यादा ज़रा दूरी बोले चुके तादेश शॉबर उत्तो शॉटिक हुए चे। ज़्यादा ज़रा दूरी बोले चुके तादेश शॉबर उत्तो शॉटिक हुए चे। अच्छा, एको नाम के बोलो जो हमने बुझते पेरे चे की नाम के तो जानिए दाव जो हमने बुझते पेरे चे की ना शॉबर कौन क्लासेस साजेशन दवा प्लीज बोल बैन देखो आमादे होच्छे जेही फेसबुक थे के बर्तो मैं लाइव होच्छे शेप फेसबुक पेजे जाओ पेजे जेह वीडियोस जो ऑप्शन अच्छे से ऑप्शने क्लिक करो नीचे नामो नीचे नामो जेखने देख भी इंग्लिश क्लास जेखने ऊपरे टाइटले बोला आशे साजेशन पेज अबे इजी तो ओके क्लान तो पूछेंगे मुझे जाल दान मैम जी मैम बोलते पहले ची क्लियर आपो ओके शाम पूर्णो क्लास टा पाई ना ही अच्छा देरी होए गई है ओके आपो बोलते पहले ची अच्छा क्लियर आपो ओके मैम बी टा आप एक तो बोझन दूसरी नंबर टा आप बोझा वो परसियो माने कि परसियो माने कि चालिए जावा ना परसियो माने चालिए जावा बाह कोनो होते हैं क्या मुझे मन परसियो माने कि आमे आई परसियो माय एजुकेशन आमे मन लेखा पढ़ा कोरे गये थे बाल लेखा पढ़ा चालिए थे ताहो लेटर माने कि टू गो आफ्टर टू गो आफ्टर आचा आचा है क्वेश्चन आंसर लेखन नियम देखिए दीच है पूरों टा शेष कॉर्ड बहुत समस्या नहीं ओके एच नंबर टाबर ओके आमे एच नंबर टाबर बुझे दिया हमें पौरवोत्ती पार्टे चोले जाची एच नंबर टाबर बुझे दिए पौरवोत्ती पार्टे चोले जाची ओके एच की बोल से देखो एच बोल से प्रोमिनेंट माने की प्रोमिनेंट माने होते हैं बिशिष्टो ट्राइबल माने नगुन्नो ट्राइवल ना ट्राइवल माने नौगुन्नो प्राइमरी माने प्राथमिक ट्रिफल माने नौगुन्नो ये बंग शॉर्ट बोशे शेक्टी ऑप्शन बाकी था कि शिरो ची डिस्टिंग्विश जो दियो एट अ प्रॉपर ना ताऊ जो दियो कोन ऑप्शन्स नहीं हमारे चार नंबर टा दागे दी था हमें थालम चार नंबर टा दागे दिए थे ओके आशा करूँ मैं 
ok. আচ্ছা এইচএসসি 2023 17 তারিখ পরীক্ষা একটু দেখি উপরে কমেন্টটা পরীক্ষা হবে না এইমাত্র প্রকাশ হলো আচ্ছা গুজব ছড়াবে না কেউ গুজবে কান দিবে না প্রকাশ হলে সবাই জানতে পারবে প্রকাশ হলে সবাই জানতে পারবে ওকে আচ্ছা प्रथम प्रश्न ने शब्द एक तो ख्याल करो प्रथम प्रश्न में बाला होते हैं एक उन किंतु तुम्हारे ज़्यादे नोटुन से ले बस और तो ज़्यादे जो तेज़ एग्ज़ाम दी बा सॉरी ज़्यादा दूसरे तेज़ एग्ज़ाम दी बा तादेव तादेव किंतु एक ता क्वेश्चन है तीन नंबर एक ता क्वेश्चन है तीन मार्क्स थ comment on his educational background এবং তার শিক্ষা গত যে বৈশিষ্ট্য আছে সেটার উপর কমেন্ট করতে বলা হয়েছে বা সেটা বলতে বলা হয়েছে আচ্ছা সাজেশনস ক্লাস কই পাবো এই পেজে পাবা একটু নিচে গেলেই দেখতে পাবা একটু নোটটা নিয়ে নেই I will tell you the answer to the question, okay? I will tell you the answer to the question. Okay, tell me about who is Sheikh Kamal. Sheikh Kamal K. Okay, I will tell you about the eldest son of Bangamundhu Sheikh Mujibur Rahman and Begum Fujilatun Nesa. Who is Sheikh Kamal? Sheikh Kamal is the eldest son of Bangamundhu Sheikh Mujibur Rahman and Begum Fujilatun Nesa. So, Sheikh Kamal, what do you think about Sheikh Kamal? So, let's write this down. So, the first part of the answer is the first part of the answer. The first part of the answer is the first part of the answer. Okay. So, what do you think about this question? ना पहले प्रश्न बोलते हैं who are his family members तार पौड़ी बार बॉर्गोड़ा के आज तार मैं बोलते पारी शेख कामरे family member there are there are many family members in शेख कामरे family some of them are तादर मोंठे किचु होचे बॉंगो बोंठे शेख मुझे बुरा हो मार who is शेख कामरे father तार पर हमने किंतु बोलते पारी जे आर क्या अच्छे शेख कामरे माँ बॉंगो माता फोजिला तुन एवं तार बोन अच्छे शेखा सीना शेख रेहाना तार भाई रा चिलो अब रा किंतु एगुलो लिखते पार बो एवं तार पढ़ो बोलते तो आरेक टी प्रश्न ये रचते ऐड करा चाहे शेठा होते कमेंट ऑन हिस एजुकेशनल बैकग्राउंड तार जे एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छे तार शिक्षा को तो जो गोदा चाहे शेठा ते कमेंट करते ब अच्छा जेमोन शे ब्रिलियंट चीजों की भावे बोच्चे आ शे किन्तु होच्चे एसएससी पास कोर्से को था थे के एचएससी को था थे के कोरे थे कौन वर्षे थे भोर्ती हुए थे ये गुलो दिले तो की हो बे गुलो को ये गुलो लिख ले किन्तु अमर होच्चे ए क्वेश्चन का आंसर टा भालो मोतो लिखे फिल्टे पार बो जोखन पैसेजे किचु थाके ना तो खन उत्तर दी दी लिखते बेक पेते हाय अच्छा पैसेजे किचु थाके ना एमुन प्रश्न में कौन देखेंगे शॉप्स में पैसेस थे काशे हैं बट माजे माजे लास्ट क्वेश्चन टा आशे जाए ये पैसेस थे किस शिक्ते पेरे छोटे बैक खा करो ये गुलो जो नीटू फ्री हैंड राइटिंग दौर कर अच्छा आता पहले प्रश्न बोला होता है कामल है डा कलरफुल लाइफ मार्क्ड बाय लाइफ लेनेस एंड क्रिएटिविटी व्हाई हैज डी राइटर गिवन दिस स्टेटमेंट अच्छा राइटर बल लेखो क्या नो बोले थे जब कामल ने एक टी की चीलो रोगीन जीवन चीलो एवं रोगीन जीवन की उद्दी उद्दीपना एवं उत्साह दिए एवं स्वीजुन चीलो तदिय सेकेंड तो लेकिन दूसरा नंबर तो ना ना इधर इधर लेकिन अच्छा, आमी जो कोनी चीज़ अच्छा, एकों देखो, अमरा की ताहोल अमरा प्रथम टा प्रश्नों टा उत्तर बुझे गये थे, राइट? एकों एक तो सेकेंड प्रश्न टा अमरा बोले थे, जे क्या नो होचे शेख कामलर जीवन की चीलो, रोगीन चीलो, लाइफ मार्क बाय लाइवलीनेस एंड क्रिएटिविटी, इति दे की बुझाना हुए थे, इति दे की बुझाना 
আমাকে একটু কেউ শর্ট করে উত্তরটা দাও আমাকে একটু কেউ শর্ট করে উত্তরটা দাও সামারি লেখার নিয়ম চাই অলরেডি আমি একটি ক্লাসে সামারি লেখার নিয়ম বলে দিয়েছি আজকে ক্লাসে আবার বলে দিব সমস্যা নেই আবার বলে দিব সমস্যা নেই ওকে তাহলে আমরা এই প্রশ্নটা একটু লিখে দেখাই ঠিক আছে এই প্রশ্নটা একটু লিখে দেখাই অন্যগুলো লিখে দেখাবো না বাট এটা একটু লিখে দেখাই রাইট ওকে তাহলে আমরা ফার্স্টে কিভাবে শুরু করতে পারি যে হ্যাঁ শেখ কামাল হ্যাড আ কালারফুল লাইফ শেখ কামাল হ্যাড আ কালারফুল লাইফ তাহলে আমরা লিখি যে শেখ কামাল শেখ কামাল হ্যাড আ কালারফুল লাইফ তার কি ছিল একটা রঙিন জীবন ছিল লাইফ ইন টার্মস অফ ইস একাডেমিক অ্যান্ড আচ্ছা তার কি একাডেমিক অ্যান্ড কালচারাল সাইট রাইট আচ্ছা তাহলে আমি বলতে পারি তার জীবনটা কেন রঙিন ছিল কারণ সে লেখাপড়ায় ভালো ছিল এবং তার কি কালচার বা সংস্কৃতির প্রতিও কি একটা আকর্ষণ ছিল ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সে কামাল হ্যাড আ কালারফুল লাইফ ইন টার্মস অফ ইন টার্মস অফ তাহলে এখানে লিখে ফেলে ইন টার্মস অফ ইন টার্মস অফ হিজ একাডেমিক ইন টার্মস অফ একাডেমিক অ্যান্ড কালচারাল লাইফ ওকে ইন টার্মস অফ একাডেমিক আচ্ছা আমি আবার এটা ফানান ফুল লিখছি একাডেমিক অ্যান্ড কালচারাল লাইফ ওকে অর্থাৎ সংস্কৃতিগত দিক থেকে এবং শিক্ষাগত দিক থেকে তার জীবনটা কি ফুল অফ কালার্স বা একদম রঙিন ছিল সরি আচ্ছা বলা হচ্ছে শেখ কামাল হ্যাড আ কালারফুল লাইফ ইন টার্মস অফ ইস একাডেমিক অ্যান্ড কালচারাল লাইফ যেহেতু তিন নম্বরের জন্য আমাদের আর একটু লিখতে হবে তাই না তিন নম্বরের জন্য আমাদের আর একটু লিখতে হবে ওকে আমরা আর কি লিখতে পারি অ্যাপার্ট ফ্রম হিজ এক্সেলেন্ট একাডেমিক রেকর্ড হি হ্যাড আ গ্রেট পার্টিসিপেশন ইন গেমস অলসো রাইট আমরা কিন্তু তাহলে এটা লিখতে পারি যে তার শিক্ষা জীবন ছাড়াও তার খেলাধুলার প্রতিও কিন্তু তার একটা ভালো অংশগ্রহণ ছিল রাইট তাহলে আমরা লিখে অ্যাপার্ট ফ্রম হিজ এক্সেলেন্ট একাডেমিক এই যে দেখো আমরা যে কানেক্টরগুলো ব্যবহার করছি যেমন আপার্ট ফ্রম এই কানেক্টরটা ব্যবহার করছি এইটাই কিন্তু টিচারকে আকর্ষণ করবে আপার্ট ফ্রম হিজ আচ্ছা তাহলে কি অ্যাপার্ট ফ্রম হিজ একাডেমিক রেকর্ড এক্সেলেন্ট একাডেমিক রেকর্ড অ্যাপার্ট ফ্রম হিজ এক্সেলেন্ট একাডেমিক রেকর্ড একাডেমিক রেকর্ড হি হ্যাড গ্রেট passion for sports and music ওকে তাহলে আমরা কি লিখলাম যে অ্যাপার্ট ফ্রম ইস এক্সেলেন্ট একাডেমিক রেকর্ড অর্থাৎ তার কি এক্সেলেন্ট লেখাপড়ার পাশাপাশি তার কি ছিল তার কিন্তু আকর্ষণ ছিল খেলাধুলা এবং কি গান বাজনার প্রতি আচ্ছা তারপর আমরা আরো কি লিখতে পারি যে তার কি ছিল ওকে তারপর কিন্তু আমরা আরো লিখতে পারি যে তার কিন্তু হচ্ছে সীতার বাজানোর প্রতি আকর্ষণ ছিল তারপর কিন্তু তার হচ্ছে কি সে আর কি শিখে আর কি শিখেছিল সে কিন্তু হচ্ছে সীতার বাজানো শিখেছিল পরবর্তীতে সে পিয়ানো বাজাতে শিখতে চেয়েছিল এই যে এই পার্টগুলি এগুলো লিখতে হবে যে কেন তার জীবনটা কালারফুল কিভাবে তার জীবনটা সৃজনশীলতাপূর্ণ কিভাবে তার জীবনটা উজ্জীবিত আমরা চাইলেই কিন্তু বাংলাটা বুঝলে ইজিলি লিখতে পারবো তাই না ইনশাল্লাহ ওকে পরবর্তী প্রশ্ন খেয়াল করবে বলা হচ্ছে হোয়াট ওয়ার শেখ কামাল প্যাশন শেখ কামালের আকর্ষণ কি ছিল ওয়াই ওয়ার ক্যান ইউ সি হিজ কালেকশন অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস আচ্ছা শেখ কামালের প্যাশন ছিল স্পোর্টসে মিউজিকে এবং কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে রাইট তাহলে আমরা লিখব যে শেখ কামাল হ্যাড প্যাশন ফর স্পোর্টস কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যান্ড মিউজিক আচ্ছা তারপর বলছে ওয়ার ক্যান ইউ সি হিজ কালেকশন অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস আচ্ছা উই ক্যান সি হিজ কালেকশন অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস ইন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর ইজ ইন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর অফ হিজ হোম কোথায় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর তাই না ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর বাড়ির দ্বিতীয় তলায় কিন্তু আমরা তার মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস বা সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্রের একটা ভালো কালেকশন বা সংগ্রহ দেখতে পাই তাই না 
আচ্ছা চার নম্বরে বলা হচ্ছে হাউ মেনি অর্গানাইজেশন ওয়ার ফাউন্ড বাই শেখ কামাল শেখ কামাল দ্বারা কয়টি প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া হয়েছিল শেখ কামাল কি কি প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করেছিল আচ্ছা সবাই আমাকে একটু জানাও সবাই আমাকে তাড়াতাড়ি জানাও সে তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আমাকে তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে তাড়াতাড়ি দাও সবাই আমাকে তাড়াতাড়ি তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে দাও আচ্ছা আচ্ছা মডিফায়ার করেন ম্যাম ভাইয়া মডিফায়ারটা আমার পার্ট না মডিফায়ার হচ্ছে সেকেন্ড পেপারে মডিফায়ার হচ্ছে সেকেন্ড পেপারে সেটা আমার ফোন ওকে মডিফায়ার কোথায় মডিফায়ার হচ্ছে সেকেন্ড পেপারে আমাকে তো বলো যে কোন তিনটা জিনিসের প্রতি হচ্ছে কি সে কোন তিনটা জিনিস সে প্রতিষ্ঠা করেছিল কোন তিনটা জিনিস সে প্রতিষ্ঠা করেছিল আমাকে জানাও আমাকে জানিয়ে দাও যে কোন তিনটা জিনিস সে কামাল প্রতিষ্ঠা করেছিল আমাকে কি কালো দেখা যাচ্ছে তাই না হ্যাঁ আমাকে তো অন্ধকার দেখা যাচ্ছে তাই না দেখা যাচ্ছে না লেখা দেখা যাচ্ছে আমার ও আচ্ছা আসছে ওকে আচ্ছা কারেন্ট চলে গিয়েছে আমাদের এখানে করার কিছু নাই এটা কি ইয়ে করতেছে ব্লিং করতেছে না ওকে फाउंडर छो आबहनी क्रीड़ा चक्र फाउंडर छो ढा स्पंदन शिल्पी गोष्ठी तीन टाइम चरित्र बैशिष्ट तुम मंत्य कर शेख कमाल चरित्र कि बैशिष्ट मंत्य करीजे बनिए बनिए लिखते हो चरित्र कि बैशिष्ट छो ওই ক্লাস থেকে নিমন কেনে কে আনেন এই যে এখান থেকে কোথায় যেন কোথায় দিয়ে যেন অন করতে হয় আচ্ছা চরিত্রের কিছু কি ছিল বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন সে কি ছিল খুব সিম্পল লাইফ লিড করত সে বেশিরভাগ সময় তার বন্ধুদের সাথেই যা টাইম স্পেন্ড করত এগুলো কি তার বৈশিষ্ট্য তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা এগুলো কিন্তু ব্যাখ্যা করলে হয়ে যাবে এবং তার কি ছিল তার কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি যেমন আকর্ষণ ছিল তার সংস্কৃতি জীবনের প্রতিও কিন্তু ঠিক তেমনই আকর্ষণ ছিল ঠিক তেমনই আকর্ষণ ছিল बोर्ड कि फ्लो चार्ट लिखते ओके बला हे एखान के लिखते हैं फ्लो चार्ट लिखते हैं शोईंग दिचार्स की देखाते हैं बैशिष्ट्य देखाते हैं अ वार्बल बुलिंग अर्थात मौखिक भावे जो बुलिट है मौखिक भावे जो बुलिंग है से बुलिंग की भाव आखने से पैसेजटी पढ़े इटार उत्तर लिखते हैं पैसेजटी पढ़े से उत्तर लिखते हैं ओके आप कोश्चन एनसारगल थे फिफ्टीन मार्क्स जा खूब दरकार हाँ कोश्चन एनसारे पंद्रह मार्क्स थे जो कि खूब ही गुरुतपूर्ण जो खूब ही गुरुतपूर्ण
ओके আচ্ছা বুলিং মানে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি বুলিং মানে হচ্ছে কি গুন্ডামি করা বা তর্জন করা বা কাউকে অপমান করা সেটাই তো বুলিং তাই না সেটাই তো বুলিং ওকে মডিফায়ারকে কঠিন ম্যাম অবশ্যই না মডিফায়ার করতে পারলে অনেক ইজি এবং আমাদের কিন্তু সেকেন্ড পেপারে খুবই কিছু বিশিষ্ট টিচাররা আছে তারা শিখিয়ে দেবে কোনো সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা তাহলে ভার্বাল বুলিং বা মৌখিকভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া মৌখিকভাবে কাউকে তর্জন করা কাউকে অপমান করা এই জিনিসটার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে হবে আগে কি তার আগে কিন্তু কি করতে হবে প্যাসেজটি পড়তে হবে তার আগে প্যাসেজটি পড়তে হবে আচ্ছা বলা হচ্ছে বুলিং হ্যাজ বুলিং ইজ অ্যান অনগোয়িং অ্যান্ড ডেলিভারেট আচ্ছা বুলিং ইজ অ্যান অনগোয়িং অ্যান্ড ডেলিভারেট মিস ইউজ অফ পাওয়ার ইন রিলেশনশিপ থ্রু রিপিটেড ভার্বাল ফিজিক্যাল অ্যান্ড অর সোশ্যাল বিহেভিয়ার দ্যাট ইন্টেন্স টু কজ ফিজিক্যাল সোশ্যাল অর সাইকোলজিক্যাল হার্ম ওকে বিশাল বড় একটা লাইন কি বলেছে আমরা আরেকটু আরেকটু ছোট ছোট করে ভেঙে ভেঙে পড়ি ঠিক আছে সবাই একটু খেয়াল করবে বলা হচ্ছে বুলিং অর্থাৎ এই যে গুন্ডামি আছে এই যে তর্জন আছে এই যে অপমান আছে ইজ অ্যান অনগোয়িং অ্যান্ড ডেলিভার ডেলিভারেট মানে কি ডেলিভারেট মানে হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ক্রমাগত ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ক্রমাগত চলমান কি ক্ষমতার অপব্যবহার মিস ইউজ অফ পাওয়ার অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার কোথায় হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহারটা ইন রিলেশনশিপস যে কোনো সম্পর্কে ক্ষমতার অপব্যবহার ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ক্রমাগতভাবে হচ্ছে সেটাই কিন্তু বুলিং বা তর্জনী ওকে থ্রু কিসের মাধ্যমে রিপিটেড ভার্বাল অর্থাৎ মৌখিকভাবে ফিজিক্যাল শারীরিকভাবে অর সোশ্যাল বিহেভিয়ার অথবা কোনো সামাজিকভাবে ব্যবহার দ্যাট ইনটেন্স যেটা করে থাকে টু কজ ফিজিক্যাল সোশ্যাল অর সাইকোলজিক্যাল হার্ম যেটা শারীরিকভাবে সামাজিকভাবে অথবা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে আচ্ছা তাহলে আমি যদি এক লাইনে বলতে চাই বোঝানো হচ্ছে যে বুলিং হচ্ছে এমন ধরনের একটা কাজ যেটা মৌখিকভাবে করা যেতে পারে শারীরিকভাবে করা যেতে পারে এবং সামাজিকভাবে করা যেতে পারে এবং এটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় এবং এটার মাধ্যমে যার সাথে বুলিং করা হচ্ছে তার শারীরিক সামাজিক এবং মানসিকভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে ওকে পরের লাইনে বলা হচ্ছে ইট ক্যান ইনভলভ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল এটাতে কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা একজন ব্যক্তি নিজে একা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে অর আ গ্রুপ অথবা কোনো দল থাকতে পারে মিস ইউজিং দেয়ার পাওয়ার যারা কিনা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে অর পারসিফট পাওয়ার যারা কিনা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে ওভার ওয়ান অর মোর পারসনস এবং অন্য মানুষের উপর কি ক্ষমতা চা ক্ষমতার প্রভাব দেখাচ্ছে একজন মানুষ অথবা আরও বেশি মানুষের উপর হু ফিলস যারা কিনা বোধ করছে টু স্টপ ইট ফ্রম হ্যাপেনিং যারা মনে করে যে এই বুলিংটা হওয়া উচিত না ওকে আমি আরেকটু জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা বলা হচ্ছে যে ইট ক্যান ইনভলভ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর গ্রুপ মিস ইউজিং দেয়ার পাওয়ার এখানে কি হতে পারে একজন একটা ব্যক্তি হতে পারে বা একটা দল হতে পারে যারা কিনা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে এবং আরও কি হতে পারে যে তারা যার উপর বুলিং করছে তার সে কিন্তু এটা আর সহ্য করতে পারবে না এবং তারা কি এটা থামাতে বলবে এই জিনিসটা হচ্ছে কি মেনলি বুলিং এই জিনিসটাই হচ্ছে কি মেনলি বুলিং ওকে আচ্ছা ম্যাম নামাজে ব্রেক দেন সমস্যা নেই তুমি নামাজ পড়ে আসো অনেক টাইম আছে তোমার মন চেনে তুমি নামাজ পড়ে আসো আমার সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো নিচে আরেকটি কি আছে এখানে একটি বক্স আছে রাইট এখানে একটি বক্স আছে এই বক্সটি হচ্ছে ন্যাশনাল সেন্টার এগেনস্ট বুলিং অস্ট্রেলিয়া অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার একটি গবেষণা থেকে এই চার্টটি তৈরি করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার একটি গবেষণা থেকে এই চার্টটি তৈরি করা হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে টাইপস অফ বুলিং অর্থাৎ বুলি করার কিছু ধরন ভার্বাল বুলিং অর্থাৎ মৌখিকভাবে সোশ্যাল বুলিং সামাজিকভাবে ফিজিক্যাল বুলিং শারীরিকভাবে অর্থাৎ কাউকে সামাজিকভাবে শারীরিকভাবে এবং মৌখিকভাবে কষ্ট দেয়া যেমন ভার্বাল বুলিং এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে টিজিং কাউকে ইফ টিজ বলি না আমরা ইফ টিজিং এটা কিন্তু একটা বুলিং এর অন্তর্ভুক্ত এটা কিন্তু একটা বুলিং এর অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর সেক্সুয়াল কমেন্টস কোনো অযৌক্তিক অথবা কোনো হচ্ছে যৌনমূলক কোনো কমেন্ট করা যৌনমূলক কোনো কমেন্ট করা সেটাও কিন্তু একটা কিসের পর্যায়ে পড়ছে ভার্বাল বুলিং অথবা সেটা কিন্তু মৌখিক বুলিংয়ের মধ্যে পড়ছে আচ্ছা জীবন পাটোয়ারি বলছে আপনি নামাজ পড়েন না কেন ভাই এখন লাইফ ক্লাসে এসে তোমাদের সামনে নামাজ পড়তে হবে উল্টাপাল্টা কমেন্ট করা অফ করো তোমার ধর্ম তুমি পালন করো আমি তোমার মানা করছি নামাজ পড়তে আল্লাহ ওকে নেইম কলিং কারো নাম ধরে ডাকা টন্টিং কাউকে খোঁচা মারা 
ট্রিট থ্রেটেনিং টু কজ হার্ম অথবা কাউকে হুমকি দেওয়া যে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব এগুলো সবকিছু কিন্তু ভার্বাল বুলিং এর মধ্যে পড়ছে এগুলো সবকিছু কিসের অন্তর্ভুক্ত ভার্বাল বুলিং এর অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা এই পাশের বক্সে দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল বুলিং বা সামাজিক ভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যেমন লিভিং সামওয়ান আউট অন পারপাস কাউকে বাইরে ফেলে রাখা ইচ্ছাকৃত ভাবে telling other children not to be friends to someone onno kono ekta baccha ke bola je na tumi oshathe bondhutto kor na amra erokom boli na je tumi oke oshathe bondhutto kor na ba oshathe keu kotha bolo na erokom oneke kore na etao kintu ek dhoroner ekta bullying ba gundami okay tapore bolche spreading rumors about someone karon ami ki ki chhorano bolo to ajkalkar dine jeta beshi chhorache seta hocche gujob right seta hocche ki gujob tahole gujob chhorano re hocche ki ek dhoroner ekta samajik bullying ba social bullying ওকে তারপরের বক্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে হচ্ছে ফিজিক্যাল বুলিং শারীরিকভাবে কাউকে বুলি করা যেমন হিটিং আঘাত করা কিকিং লাথি মারা পিঞ্চিং পিঞ্চ মানে হচ্ছে চিমটি দেওয়া ওকে স্পিটিং স্পিটিং মানে হচ্ছে কি থুতু আমরা যেটাকে স্পিট বলি থুতু সেটা হচ্ছে কি এক ধরনের ফিজিক্যাল বুলিং ট্রিপিং অর পুশিং কাউকে ধাক্কা মারা টেকিং অর ব্রেকিং সামওয়ান থিংস কারো জিনিস নিয়ে নেওয়া বা কারো কোনো জিনিস ভেঙে ফেলা মেকিং মিন অর ফেসিয়াল অর হ্যান্ড জেস্টার কোনো ধরনের কোনো ধরনের হচ্ছে কি ফেসিয়াল বা মৌখিক বা কোনো হাত দিয়ে কোনো অঙ্গভঙ্গি দেখানো কোনো অঙ্গভঙ্গি দেখানো সেটাও কিন্তু এক ধরনের ফিজিক্যাল বুলিং বা শারীরিক টর্চার রাইট আচ্ছা তাহলে আমরা কিন্তু এখানে বুঝলাম যে বুলিং জিনিসটা কেন হচ্ছে এবং বুলিং কত ধরনের হতে পারে তিন ধরনের বুলিং দেখে ফেললাম আচ্ছা এখন আমাকে জানাও যে বুলিং এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আগে কখনো পড়িনি সে নো টু বুলিং এটা কিন্তু আমাদের বইয়ে আছে সে নো টু বুলিং ইউনিট ফোর লেসন ফাইভ ইউনিট ফোর লেসন ফাইভ তাই না প্রচুর গরম ইউনিট ফোর লেসন ফাইভ এখন আমাকে বলো যে বুঝতে পেরেছে কিনা আমাকে একটু জানাও যে বুঝতে পেরেছে কিনা ওকে ক্লিয়ার বলেছে আনোয়ার হোসেন আচ্ছা এইচ এস সি কমপ্লিট তাও আপনাকে আচ্ছা ওকে ক্লিয়ার আপু বুঝছি ওকে আচ্ছা তাহলে মেইনলি আমাদের এখানে প্রথমে কি বলা হয়েছে প্রথমে বলা হয়েছে যে বুলিং জিনিসটা কি এবং হচ্ছে বুলিং কত ধরনের হতে পারে আমরা তার পরবর্তীতে এই চারটা দেখে জেনে গিয়েছি যে বুলিং জিনিসটা কি রাইট এবং কত ধরনের বুলিং হতে পারে এখন আমাদের কি করতে হবে এখন হচ্ছে আমাদের এটা নিয়ে চার্ট বানাতে হবে ফ্লো চার্ট তৈরি করতে হবে এবং ফ্লো চার্টে কী দেখাতে হবে ফ্লো চার্টে আমাদের দেখাতে হবে যে ভার্বাল বুলিং জিনিসটা কত ধরনের হতে পারে ফিচার্স অফ ভার্বাল বুলিং বা ভার্বাল বুলিং এর কিছু বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে একটি আমাদের জন্য করে দেওয়া আছে একটি করে দেওয়া দেখো ভার্বাল বুলিং দেখা আছে একটি যেটা করে দেওয়া আছে সেখানে কি লেখা আছে ভার্বাল বুলিং লেখা আছে আচ্ছা এখন আমরা বাকিগুলো লিখবো দুই তিন চার পাঁচ এগুলো লিখবো তাই না ওকে তাহলে চলো ভার্বাল বুলিং এর কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা লিখে ফেলি ভার্বাল বুলিং এর কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা লিখে ফেলি ওকে দুই নাম্বারটা আমাকে সবাই বলো যে দুই কি লিখতে পারি সবাই আমাকে একটু জানাও যে দুই কি লিখতে পারি ফ্লো চার্টটা করে দেখিয়ে দেন জি করে দেখিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নেই ওকে অলরেডি বলে বলে ফেলেছে আনোয়ার হোসেন টিজিং ম্যাম কালকে কি ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ রায়ান ইস রায়হান ইসলাম অবশ্যই কালকে ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা সবাই আমাকে বলো যে আরেকটা কি লিখতে পারে আনোয়ার হোসেন শুধু উত্তর দিয়েছে বাকিরা উত্তর দিচ্ছে না সবাই একটু বলো সবাই একটু বলো যে কি লিখতে পারি আনোয়ার হোসেন আরো একটু উত্তর দিয়েছে আচ্ছা ভাই একটু অপেক্ষা করো আরো কাউকে একটু উত্তর দেওয়ার আমার সুযোগ করে দেই ম্যাম উইদাউট ক্লোজ দেখালে ভালো হতো আচ্ছা দেখিয়ে দিব গতকাল কিন্তু উইদাউট ক্লোজ এবং উইথ ক্লোজ এর আমরা কিছু স্পেশাল টিপস শিখেছিলাম তাই না গত ক্লাসে উইথ ক্লোজ এবং উইদাউট ক্লোজ এর কিছু স্পেশাল টিপস শিখেছি সাতটা আটটা টিপস এর মতো ছিল যে ওই আটটা টিপস পড়বে পারবে সে সকল ধরনের উইদাউট ক্লো উইথ ক্লো সলভ করতে পারবে 
আচ্ছা ওকে অনেকে উত্তর দিয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি ইউটিউবে অনেকে উত্তর দিয়েছে হ্যারাজিং বলেছে টিজিং বলেছে আচ্ছা তাহলে আমরা এক নাম্বারটা লিখে ফেলি টিজিং তাই না টিজিং কিন্তু হচ্ছে কি টিজিং হচ্ছে ইজ আ কাইন্ড অফ ভার্বাল বুলিং আমরা তাহলে টিজিং লিখে ফেলি ওকে দুয়ে লিখি টিজিং ওকে তারপর এটাকে সুন্দর করে কি করতে হবে একটা বক্স করতে হবে তাই না একটা বক্স করে ফেলবো নিচে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে ফেলবো এবং তারপর তিন নাম্বারটি লিখবো তিনে কি লিখতে পারি ভার্বাল বুলিং আর কি ধরনের হয় টিজিং ছাড়া নেইম কলিং তাই না নাম ধরে ডাকা নেইম কলিং নেইম কলিং ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ ভার্বাল বুলিং নেইম কলিং ওকে তাহলে আমরা লিখবো নেইম কলিং আমরা তাহলে লিখে ফেলি নেইম কলিং আচ্ছা নেম কলিং তাহলে লিখে ফেললাম আর কি লিখতে পারি আমাকে বলো নাহিদ ডাক্তার বলেছে ওকে ধন্যবাদ সাজিদ আরিফিন তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া ওকে ক্লাসটা কোথায় পাবো ম্যাম আর টিপসের ওকে এই টিপস গতকালকে যে ক্লাসটা ছিল গতকালকে ক্লাসটা হয়েছিল দুইটা থেকে চারটা সেই ক্লাসটা গতকালকের যে ইংরেজি ক্লাস আছে সেটা দেখে নাও এই পেজ এই পেজ থেকে লাইভ হচ্ছে সেই পেজের ভিডিওস অপশনে গেলেই কিন্তু পেয়ে যাবে সেই ক্লাসটা ওকে আনোয়ার হোসেন বলে সে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেক্সুয়াল কমেন্টস রাইট ওকে তাহলে আমি এখানে লিখে ফেলি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেক্সুয়াল কমেন্টস তারপর এটিকে সুন্দর করে একটা বক্স করে ফেলতে হবে এবং তার নিচে তিরিশ চিহ্ন দিয়ে ফেলতে হবে ওকে ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেক্সুয়াল কমেন্টস আচ্ছা ম্যাম লাস্ট কিছু মোটিভেশন দেন এইচএসসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য আচ্ছা আমি যে জিনিসটাতে খুব খারাপ সেটা হচ্ছে মোটিভেশন দেওয়া সেটা হচ্ছে মোটিভেশন দেওয়া এই জিনিসটাতে আমি খুবই খারাপ আমি এটাই বলবো যে লেখাপড়া করো এটা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো মোটিভেশন নাই আচ্ছা ক্লাস কখন হবে কখন ক্লাস হবে কোন টাইমে কারেন্ট টাইমটা বলে দেন ম্যাডাম আচ্ছা কারেক্ট টাইমটা তোমরা জেনে যাবে রাতে বেলা হচ্ছে পাবলিশ করা হয় আমাদের রুটিন যে আগামীকালকে কি কি ক্লাস হবে জেনে যাবে ওকে আনোয়ার হোসেন বলেছে টন্টিং রাইট কাউকে কাউকে কি করা টন্ট করা বা খোঁচা মারা তারপর আরও কি আছে থ্রেটনিং তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি টন্টিং অর থ্রেটনিং আমরা পাঁচ নাম্বার লিখতে পারি যদি দশ মিনিটের জন্য যাইতেই হইতো গেছে কেন আচ্ছা কি লিখতে পারি টন্টিং লিখতে পারি বা থ্রেটনিং টু কজ হার্ম আমরা লিখি আগে থ্রেটনিং টু কজ হার্ম threatening to cause harm অর্থাৎ কাউকে ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া threatening to cause harm তারপর এটাকে একটা বক্স করে ফেলবো এবং আমরা তার পরবর্তীতে আরেকটি লিখে ফেলবো এবং এটি হচ্ছে আমাদের আজকে সর্বশেষ ফ্লো চার্টের একটি অ্যান্সার কি লিখতে পারি বলো কি লিখতে পারি বলো আচ্ছা দেখো এখানে কিন্তু মেইনলি কোনো রুল ফলো করেনি যে আমার ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করতে হবে অ্যাডজেকটিভ দিয়ে শুরু করতে হবে বা আইএনসি দিয়ে শুরু করতে হবে এখানে কিন্তু তেমন কোনো রুল ছিল না তাই না এটা কিন্তু কোনো রুল ব্যতীত এখন তুমি এটা যেমনি মন চাই সেভাবে শুরু করতে পারো ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার যেভাবে মন চাই সেভাবে শুরু করতে পারো একটা ওয়ার্ড লিখতে পারো দশটা ওয়ার্ড লিখতে পারো তোমার মতো লিখতে পারো বাট এটা কি হতে হবে এটা কিন্তু অবশ্যই একটা নোট থাকতে হবে বা ফ্রেজ হতে হবে নোট হতে হবে বা ফ্রেজ হতে হবে দেখো নোট আকারে লিখেছি কয়েকটা ফ্রেজ আকারে লিখেছি তাহলে ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ এখানে কি কোনো এক্সাক্ট রুল নেই এখানে যে ক্লুটা দেওয়া ओके मैम अपना जो क्लसगुल यूट्यूब चैने प्ले लिस्ट पाव जाए प्ले लिस्ट पाव जाए ओके एगुल तो लाइव एगुल प्ले लिस्ट है ना तुम लाइव अपशने गो क्लस पा ओके 
তাহলে আমরা কি লিখবো টন্টিং তাই না আমরা কি লিখে ফেলবো টন্টিং লিখে ফেলি ওকে তাহলে আমরা ছয় লিখি টন্টিং টন্ট মানে কি কাউকে খোঁচা মেরে কথা বলা বা কাউকে আঘাত করে কথা বলা টন্টিং ওকে এবং আমরা এটা সুন্দর করে বক্স করে ফেলেছি এখন আমাকে তোমরা সবাই বলো যে ফ্লো চার্ট নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না ফ্লো চার্ট নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না সরি ওকে ম্যাম অ্যাড কেমনে হব কিসে অ্যাড হইতে চাইতেস তো ভাইয়া কিসে অ্যাড হইতে চাও বলো আচ্ছা একজন কোয়েশ্চেন করছে আপু ইডেন মহিলা কলেজে পড়েন আচ্ছা আমি বলবো না আমি কোথায় পড়ি বাট এইটা শিওর জানাবো যে আমি ইডেন মহিলা কলেজে পড়ি না আচ্ছা বুঝেছি আপু ম্যাম এটা তো নর্মাল ফ্লো চার্ট ছিল তাই প্রবলেম নেই আচ্ছা ওকে অ্যাব নর্মালও অনেকগুলো সলভ করাইছি ম্যাম আবার একটু বলেন প্রথম থেকে আচ্ছা প্রথম থেকে বলবো বলছি দাঁড়াও বলছি ফ্লো চার্ট কি বক্স আকার লিখতে হবে পরীক্ষা অবশ্যই বক্স আকার লিখতে হবে আমি যেভাবে লিখেছি এভাবে লিখতে হবে ওকে আমি বলছি রায়হান ইসলাম আমি আবার বলে দিচ্ছি সমস্যা নেই আচ্ছা খেয়াল করবে আমাদের এখানে কি বলা হয়েছিল এখানে ফ্লো চার্টে বলা হয়েছিল দেখো প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ভার্বাল বোলিং এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে হবে ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউন এগুলো একটি আমাদের জন্য করে দেওয়া আছে একটি আমাদের জন্য করে দেওয়া আছে আমাদের জন্য একটি করে দেওয়া আছে তাই না এখন সেটা দেখে দেখে আমাদের বাকিগুলো করতে হবে কি করতে হবে যে ফ্লো চার্টে ফ্লো চার্ট বানাতে হবে ভার্বাল বোলিং নিয়ে আমরা কখনো ফ্লো চার্টে কিন্তু এক্সাক্ট সেন্টেন্স লিখতে পাই না আমাদের কি লিখতে হয় আমাদের হচ্ছে কোনো নোট লিখতে হয় বা কোনো ফ্রেজ লিখতে হয় কোনো নোট লিখতে হয় বা কোনো কি লিখতে হয় ফ্রেজ লিখতে হয় তাই না আচ্ছা এখন আমরা কি লিখবো নোট লিখবো বা ফ্রেজ লিখবো আচ্ছা নোট বা ফ্রেজ লিখতে হলে ভার্বাল বোলিং এর বৈশিষ্ট্য এই পাশে দেখো পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে আমরা এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য যথারীতি বসিয়ে দেবো এটা অনেক ইজি ছিল দেখো এখানে যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে হবু হো বসিয়ে দেবো টিজিং ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেক্সুয়াল কমেন্টস নেম কলিং টন্টিং থ্রেটিং টু হার্ম টু কজ হার্ম এগুলো আমরা এক্সাক্ট বসিয়ে দেবো এবং দেখো আমরা কিন্তু এখানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় করে বক্স করে পাঁচটি বসিয়ে দিয়েছি এবং অবশ্যই কি করতে হবে এটার আগে এক নাম্বারটি লিখতে হবে যেটা প্রশ্ন আছে সেটা কিন্তু এক নাম্বারে লিখতে হবে সেটা অবশ্যই কি করতে হবে এক নাম্বারে লিখতে হবে ওকে আশা করি এবার বুঝতে পারছো রায়হান ইসলাম আমাকে বলো এবার বুঝতে পারছো কিনা রায়হান ইসলাম বলো বুঝতে পারছি ওকে আসাদুর রহমান রাজ অনেককে মেনশন করেছেও ধন্যবাদ তোমাকে ভাইয়া ওকে ফ্লো চার্ট এ নাম্বার কত দিবেন ম্যান পাঁচটাতে পাঁচ নাম্বার একটাতে এক মার্ক পাঁচটাতে পাঁচ মার্ক অর্থাৎ পাঁচটা বক্সের জন্য পাঁচ নাম্বার দিবে আচ্ছা আমাকে বলো ফ্লো চার্ট নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন নাই কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই আমি আশা করছি কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই আমি আশা করছি ওকে পরবর্তী পার্টে যাব আমাদের পরবর্তী পার্টে কি আছে আরেকটি প্যাসেজ আছে এবং এই প্যাসেজটি এই প্যাসেজটি পড়লেই আমার ক্ষুদা লাগে এটা আমি যতবার পড়ছি ততবারই আমার ক্ষুদা লেগে গেছে আচ্ছা ইউনিট থ্রি লেসন থ্রি ইউনিট থ্রি লেসন থ্রি তাহলে চলো আমরা আজকে আবার পড়ে নিটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং ওই যে প্রথমে গরম গরম ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের কথা বলে বার্গারের কথা বলে যে বার্গার থেকে হইতেছে কি পড়বে চিজ পড়বে গোলে গোলে তাই না সেই প্যাসেজে কিন্তু আমরা চলে এসেছি আচ্ছা ম্যাম থ্যাংক্স বুঝতে পেরেছি ওকে ওয়েলকাম ম্যাম আজকে এস এস এর আইসিটি ক্লাস হয়নি কেন আচ্ছা নিশ্চয়ই কোনো প্রবলেম ছিল তাই হয়নি আবার হবে নেক্সট হবে কোনো সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা প্যাসেজটি পড়বো প্যাসেজে কি বলা হচ্ছে দেখো এখান থেকে আমাদের কি লিখতে হবে একটি সামারি লিখতে হবে কি লিখতে হবে সামারি লিখতে হবে এবং আমরা কিন্তু আজকে ক্লাসের সামারি লেখার নিয়মটি আরেকবার শিখে ফেলবো ক্লাসের সামারি লেখার নিয়মটি আরও একবার শিখে ফেলবো আচ্ছা বলা হচ্ছে প্লেট অফ হট ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ এক প্লেট গরম গরম ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যেটাকে আমরা বাংলায় আলু ভাজা বলতে পারি অ্যান্ড দ্য হিউজ বার্গার উইথ হট চিজ ওয়াজিং আউট অফ ইট এবং অনেক বিশাল বড় একটি বার্গার যেটা থেকে কি গরম গরম চিজ বা গরম গরম পনির গোলে গোলে পড়ছে ওয়াজিং আউট ওয়াজিং মানে কি গোলে গোলে পড়া তাহলে ওই বার্গার থেকে কি হচ্ছে গরম গরম চিজ গোলে গোলে পড়ছে ওকে সাথে কি আছে উইথ আ কার্বোনেটেড ড্রিঙ্ক কার্বোনেটেড ড্রিঙ্ক মানে কি সেটা হচ্ছে মনে করো যে কোকা কোলা পেপসি ওকে
ওকে তাহলে কি আছে এক প্লেট গরম গরম ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সাথে একটি বার্গার যেটা থেকে পনির গোলে গোলে পড়ছে এবং একটি কার্বোনেটেড ড্রিং বা একটি কোকা কোলা হতে পারে সেটা পেপসি হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে আচ্ছা লুকস লাইক আ ট্রিট এটি কিসের মতো এটি একটি ট্রিটের মতো ট্রিট মানে কি এটি একটি উপহারের মতো এটি একটি কিসের মতো একটি উপহারের মতো ওকে দিস ক্যালোরি রিচ জাঙ্ক ফুড এই যে ক্যালোরি সমৃদ্ধ যে জাঙ্ক ফুড আছে যে জাঙ্ক খাবারটি আছে ডাজ লুক মাউথ ওয়াটারিং অর্থাৎ এই খাবারটি দেখলে কি যে কোনো যে কোনো কারো মুখে কি চলে আসবে পানি চলে আসবে বাট ইজ নোন টু বি নিউট্রিশনালি পোর কিন্তু এইটা পুষ্টিগত দিক থেকে খুবই নিম্ন অর্থাৎ এটাতে পুষ্টি নেই বললেই চলে কারণ সব কিছু ডিপ ফ্রাইড এবং কোনো কিছু অতিরিক্ত ডিপ ফ্রাইড করা হলে সেটা কি পুষ্টিমান নষ্ট হয়ে যায় সেটা কি পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায় ওকে জাঙ্ক ফুড আর ফাস্ট ফুড হ্যাজ বিকাম অ্যান ইনক্রিজিংলি পপুলার ফুড চয়েস জাঙ্ক ফুড বা ফাস্ট ফুড প্রতিদিনই ক্রমাগত কি হচ্ছে পছন্দের খাদ্য তালিকার অংশ হচ্ছে এবং দিন দিন এটার কি পছন্দ বেড়ে যাচ্ছে এটার আকর্ষণ কি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আইডিয়ালি জাঙ্ক ফুডস আর ডিফাইন অ্যাজ প্রসেসড ফ্রুটস ফুডস আচ্ছা তাহলে জাঙ্ক ফুডকে কি হিসেবে ধারণা করা হয় প্রসেসড বা প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার হিসেবে তুলনা করা হয় উইথ নেগলিজিবল নিউট্রিয়েন্ট অর্থাৎ নগণ্য কিছু পুষ্টি আছে এবং এমন এক ধরনের প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য হচ্ছে জাঙ্ক ফুড অ্যান্ড আর অফেন্ট হাই ইন সল্ট সুগার অ্যান্ড ফ্যাট এবং যেগুলোতে বেশি থাকে কি কি জিনিস বেশি থাকে লবণ চিনি এবং চর্বি এই দিনটা জিনিস বেশি থাকে কিন্তু পুষ্টিমান খুবই কম থাকে বাট উই অফেন কনফিউজ ফাস্ট ফুডস উইথ জাঙ্ক ফুডস আমরা প্রায় কি পাজল হয়ে যায় কনফিউজ হয়ে যায় আমরা মনে করি জাঙ্ক ফুড এবং ফাস্ট ফুড একই জিনিস বাট দুইটা কিন্তু অবশ্যই আলাদা দুইটা কিন্তু অবশ্যই আলাদা আচ্ছা হাউ আর দ্য ডিফারেন্ট এগুলো কিভাবে ভিন্ন অর ওয়াট ডাজ ওর হোয়াট ইজ জাঙ্ক ফুড রিয়েলি বা জাঙ্ক ফুড আসলে কি কিভাবে জাঙ্ক ফুড আর জাঙ্ক ফুড আর ফাস্ট ফুড ডিফারেন্ট এবং কিভাবে জাঙ্ক ফুডটা আলাদা ওকে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে কি বলতেছে খেয়াল করবে সবাই জাঙ্ক ফুডস আর প্রসেসড ফুডস কনসিস্টিং অফ হাই ক্যালোরিস জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এমন ধরনের খাবার যেগুলোতে উচ্চ মানের ক্যালোরি আছে এবং এগুলোকে প্রক্রিয়া জাতকৃত খাদ্য বা প্যাকেট জাতকৃত খাদ্য বাট কিন্তু দিস ইজ কনসিডার্ড অনলি অ্যাজ আ ব্রড আমব্রেলা এটাকে কি হিসেবে ধারণা করা একটি বিশাল ছাতা হিসেবে ধারণা করা হয় দিস ফুডস আর প্রিপেয়ার্ড ইন আ ওয়ে এই খাবারগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় দ্যাট যে দে লুক অ্যাপিলিং এগুলো দেখতে কি খুবই আকর্ষণীয় মনে হয় অ্যান্ড আর ইনজয়েবল এবং এগুলো কি খেতে খুবই মজা মজাদার হয় সো ইউ আর কেমিক্যালি প্রোগ্রামড তাই তোমাকে কি রাসায়নিকভাবে তোমাকে এই খাবারগুলোর প্রতি ডেকে নিয়ে আসা হয় টু আস্ক ফর মোর যেন তুমি এই খাবারগুলো কি বার বার খেতে চাও যেন খাবারগুলো কি চাও বার বার যেন খেতে চাও আচ্ছা অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর সোনালি শর্মা অর্থাৎ ডক্টর সোনালি শর্মার মতে ডক্টর সোনালি শর্মা কি একজন ডায়টেশিয়ান অর্থাৎ একজন কি একজন পুষ্টিবিদ এবং একজন হচ্ছে ডায়টেশিয়ান ওকে বলেছে যে কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস কিছু কিছু কমার্শিয়াল বা কিছু ব্যবসায়িক যে উপাদান আছে কিছু ব্যবসায়িক যে প্রোডাক্ট আছে এগুলো কি এগুলো ইনক্লুডিং অন্তর্ভুক্ত করে সল্টেড স্ন্যাক ফুডস কিছু লবণাক্ত খাবার চুইং গাম ক্যান্ডি সুগারি ডেজার্ট মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার ফ্রাইড ফাস্ট ফুড যে কোনো তেলে ভাজা খাবার অ্যান্ড সুইটেন্ড কার্বোনেটেড বেভারেজেস এবং যে কোনো ধরনের কার্বোনেটেড অতিরিক্ত চিনি দেয়া কোনো ধরনের পানীয় বেভারেজ মানে কি পানীয় বাট পানি না পানি বাদে যে কোনো অন্য ধরনের পানীয় আচ্ছা আচ্ছা তারপর বলা হচ্ছে দ্যাট হ্যাভ লিটল অর নো নিউট্রিশনাল ভ্যালু এবং ডক্টর সোনালি শর্মা বলেছে এবং এই ধরনের খাবারগুলোতে কোনো কোনো পুষ্টি জ্ঞান তো নেই বা কোনো পুষ্টি নেই এবং থাকলেও কি খুবই অল্প পরিমাণে পুষ্টি থাকে খুবই অল্প পরিমাণে পুষ্টি থাকে বাট কিন্তু আর হাই ইন ক্যালোরিস কিন্তু এগুলোতে উচ্চ মাত্রার ক্যালোরি থাকে উচ্চ মাত্রার লবণ থাকে অ্যান্ড উচ্চ মাত্রার ফ্যাট বা চর্বি থাকে মে বি কনসিডার্ড জাঙ্ক ফুডস এবং সেগুলোকে কি বলা হয় জাঙ্ক ফুড বলা হয় দো যদিও নট অল ফাস্ট ফুডস আর জাঙ্ক ফুডস যদিও সকল ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড নয় আ গ্রেট নাম্বার অফ দ্যাম আর কিন্তু অধিকাংশই জাঙ্ক ফুড হচ্ছে কি ফাস্ট ফুড বা অধিকাংশই ফাস্ট ফুড হচ্ছে কি জাঙ্ক ফুড ফর ইনস্ট্যান্স ধারণা করো আ স্যালাড 
may be fast food ekti salad amra je salad khai shei salad ta ki hote pare ekti fast food hote pare but kintu it is definitely not a junk food kintu eta obosshoi ki junk food noy some foods like burgers pizzas and tacos may alternate between junk and healthy categories bola hocche je kichu kichu khabar jemon burger pizza ebong taco egulo ki korte pare bikolpo hote pare junk food ebong healthy ba shastho je shasthokor khabaner moddhe depending on the ingredients ebong egulo kisher upor nirbhor kore je eta ki shasthoban khabar kina ba eta ki shastho samriddho khabar kina naki eta hocche junk food eta kisher upor depend kore seta depend kore खबर की उपादान आज इनग्रिडियंट खबर कतटुकू क्योरि प्रसेस अफ मानुफैक्चर को पद्धति तैरिटार ऊपर डिपेंड कर ओके Frequent consumption of junk food increases the intake of excess fat. Frequent means prior consumption means grown. Or, I am not saying prior grown. Or, junk food. That means that what does it do? It increases. It increases. It increases. The intake grown increases. What is it grown? Excess fat. What is it? The amount of sugar. Simple carbohydrates. Shadharon kichu shor kora and processed sugar. Even prokriya jat kri to chini. Itar poriman amader shoyla bridhi kore dae, which may lead to a higher risk of obesity. Je ta amader kondi ke niye jete pare obesity ba isthulo tar dige niye jete pare obesity ba usthulo tar dige niye jete pare and cardiovascular diseases. Emo read jontro shankranto je kono oshusto tar dige niye jete pare read jontro shankranto je kono oshusto tar dige niye धमनी दिए धमनी दिए जो धमनी दिए रक्त प्रवाहित है से धमनी की होते क्लग होते ब्लक होते अर्थात आटके जो से रास्ता दिए कि स्वाभाविक भाव रक्त जो पाँव कीसर फले स्थूलतार कारण स्थूलता क्या आसे ये जांग फूडगुल्लो जो खाई तक हमारे स्थूलता आसे अच्छा तपर बला हे एंड ले देश अफ एन इम्पेंडिंग हार्ट एटैक और कथाय नहीं जो पे हार्ट एटैक दिखे नहीं जो पे कथाय नहीं जो पे हार्ट एटैक दिखे नहीं जो पे ओके तर पर बला हे इट हेज़ अलसो बीन सजेस्टेड एटी के उपदेश देवा इटिंग जांग फूड जांग फूड खेले फूड एफेक्ट द ब्रेन ये ब्रेन के एम भाव प्रभावित कर इन द सेम वे ठीक एक भाव जे भाव कन्ज्यूमिंग एडक्टिव ड्रग्स ड्रग्स अर्थात जे भाव तुम्हें नेशा जतियों द्रव्य तुम ब्रेन के हमेज कर ब्रेन के डैमेज कर ठीक एक फास्ट फूड तुम्हार ब्रेन के डैमेज कर अर्थात फास्ट फूडर साथ ही जेको नेशा जतियों द्रव्य तुलना करट मीस फास्ट फूड एतटाई क्षतिकर जे फास्ट फूड एतटाई क्षतिकर अच्छा तपर बला हे एन एडिक्शन टू चांग फूड मे इवें रेजल्ट इन रिजेक्शन अफ हेल्दियर फूड अपशन बला हे इन एडिक्शन एन एडिक्शन अर्थात तुम्हार एम नेशा हो जाए जांग फूडर प्रति जो कि रेजल्ट इन यार फलाफल है अर्थात तुम्हारे जांग फूडर नेशार फलाफल कि है जो तुम रिजेक्ट कर प्रत्याख्यन कर सकल धरण स्वास्थ्य बन खबर सकल धरण पुष्टिबान खबर जगह आज सेगल के तुम रिजेक्ट कर प्रत्याख्यन कर जेमन फ्रूट्स फल भेजिटेबल्स सब्जी सालाद मान कि सालाद एंड लिडिंग टू फर द लैक अफ नरिशमेंट ए तुम्हें कि पुष्टिहनता नरिशमेंट मैं कि पुष्टिहनतार दिखे नहीं जा पुष्टिहनतार दिखे नहीं जा लैक अफ नरिशमेंट अर्थात पुष्टिहनतार दिखे नहीं जा तुम बसि बस फास्ट फूड खाओ जांग फूड खाओ और तुम जदि भलो जो खबरगुल आमन फू फ्रूट्स सालाड्स भेजिटेबल्स एगुल की तुम अस्वीकार करा ना खाब ना तक तुम्हारे क्यों तुम्हार स्थूलता है स्थूलता हमें क्यों तुम्हार स्वास्थ्य झुंकी है तईना स्वास्थ्य झुंकी हम तुम्हार हार्ट एटैक होते तुम्हार आर्टरिस क्लगडप होते तक कि तुम्हें माराओ जो पर जिनटा क्यों अवश्य क्यों करते थामाते जिन अवश्य क्यों करते थामाते ओके अच्छा इट बुक जगह आज इतना हम बोर इूनिट थ्री लेसन थ्री इूनिट थ्री लेसन थ्री हमें सबा बोलो पैसेजी बुझते पे क्या कारो को कोश्चन आना
আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম নাজলুম নাজমুল ইসলাম অপু তুমি মনে হয় মাত্র এসেছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ওকে ম্যাম সুইটেবল ফ্রেজগুলো একটু বুঝিয়ে দেন ওকে জি ম্যাম বুঝতে পেরেছি ক্লিয়ার বুঝেছি ওকে বুঝছি ক্লিয়ার ওকে সবাই বলতেছো যে বুঝতে পারছি ম্যাম বুঝেছি ওকে ওকে ক্লিয়ার ম্যাম ওকে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা সিন প্যাসেজের সাজেশন অলরেডি দেয়া আছে আমার সাজেশনের ক্লাসটি দেখে নিও আচ্ছা আমরা তাহলে চলো পরবর্তীতে চলে যাই পরবর্তীতে চলে যাই এই প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছি এবং আশা করি তোমরা সবাই একটি কি সামারি লিখতে পারবে চলো আমরা আজকে একটু সামারি লেখার নিয়ম জেনে নেই তাহলে চলো আমরা আজকে একটু সামারি লেখার নিয়ম জেনে নিই ওকে সামারিটা কিভাবে লিখতে হয় মেইনলি আমি তোমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছি ওকে সামারি আমার লিখতে হবে হচ্ছে ওয়ান থার্ড অব দ্য প্যাসেজ অর্থাৎ প্যাসেজের এক তৃতীয়াংশ আচ্ছা অর্থাৎ প্যাসেজের এক তৃতীয়াংশ লিখতে হবে হাইয়েস্ট ফাইভ লাইন্স অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কি ফোর লাইন্স মিনিমাম ফাইভ লাইন্স এবং ম্যাক্সিমাম কতটুকু সাত লাইন অর্থাৎ তুমি সাত লাইনের বেশি লিখলে সেটা সামারি থাকবে না এবং পাঁচ লাইনে কম লিখলেও কিন্তু কি সেটা সামারি হবে না আমার পাঁচ থেকে সাত লাইন লিখতে হবে পাঁচ থেকে সাত লাইন লিখতেই হবে ওকে এটা তাহলে কিসের উপর ডিপেন্ড করে যে কয় লাইন লিখবো প্যাসেজের সাইজ সাইজের উপর ডিপেন্ড করে ছোট সাইজের প্যাসেজ হলে তিন লাইন পাঁচ লাইনে লিখলে শেষ বড় লাইন সাইজের প্যাসেজ হলে সাত লাইন লিখলে শেষ যেহেতু আমাদের আজকের প্যাসেজটি একটু বড় সাইজের আমরা সাত লাইন লিখলেই কিন্তু হয়ে যাবে সাত লাইন লিখলেই কিন্তু হয়ে যাবে আচ্ছা তারপরে দেখবে আমরা আর কি আরেকটি এটা হচ্ছে আরেকটি রুল হচ্ছে যে আমরা প্রথমে একটি কি লিখবো প্রথমে একটি ইন্ট্রোডাকশন বা টপিক সেন্টেন্স লিখবো প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন বা টপিক সেন্টেন্স লিখবো প্রথমে কি লিখবো ইন্ট্রোডাকশন বা টপিক সেন্টেন্স লিখবো যারা যারা ক্লাসে উপস্থিত আছে সবাই একটু ক্লাসটি শেয়ার করে দাও ইন্ট্রো বা টপিক সেন্টেন্স অর্থাৎ আমরা লিখি না দিস সামারি ইজ অ্যাবাউট দ্য অ্যাবাভ প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট এইটা 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 তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমার কি এই জিনিসটাই হচ্ছে আমার সামারি এই জিনিসটাই আমার কি জিনিসটাই হচ্ছে আমার সামারি আচ্ছা তারপরে মাঝখানে আমার লিখতে হবে কি বডি প্যারাগ্রাফ কি লিখতে হবে বডি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে কি লিখতে হবে বডি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে বডি প্যারাগ্রাফে কি লিখতে হবে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে বডি প্যারা শর্টলি লিখলাম ওকে বডি প্যারাতে কি করতে হয় জানো বডি প্যারাতে হচ্ছে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয় এক্সপ্লেন করতে হয় এক্সপ্লেন করতে হয় এক্সপ্লেন করতে হয় যে কোন বিষয় নিয়ে বলা হচ্ছে এক্সপ্লেন এবং সবসময় কি গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো আছে লাইনগুলো আছে সেগুলো লিখতে হয় এক্সপ্লেন ওকে এবং সর্বশেষে কি লিখতে হয় একটি কনক্লিউজন লিখতে হয় একটি কনক্লুডিং সেন্টেন্স লিখতে হয় কনক্লুডিং সেন্টেন্স কনক্লুডিং সেন্টেন্স ওকে কনক্লুডিং সেন্টেন্স লিখতে হয় আচ্ছা কনক্লুডিং সেন্টেন্স বলো বডি প্যারাগ্রাফ বলো বা ইন্ট্রোডাকশন লেখো কোনো দিনই হুবহু কপি করা যাবে না ডু নট কপি ডু নট কপি ফ্রম দ্য প্যাসেজ ডু নট কপি ফ্রম দ্য প্যাসেজ আচ্ছা তাহলে আমরা কি করবো না প্যাসেজ থেকে কখনো হুবহু কপি করব না ডু নট কপি তাহলে আমরা কি করব বলো তো তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং করব কি করব প্যারাফ্রেজিং করব প্যারাফ্রেজ এই জিনিসটা কি আমাকে বলো তো কেউ কেউ কি জানো প্যারাফ্রেজ কি জানা আমার আগে ক্লাসগুলো করেছো তারা অবশ্যই বলতে পারবে যে প্যারাফ্রেজিং জিনিসটা কি আচ্ছা সাদমান অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে ভাইয়া ওকে রতন হোসেন তার বন্ধুকে মেনশন করেছে দেখতে পাচ্ছি ধন্যবাদ অ্যাডোলেসেন্স প্যাসেজ আমরা অনেকবার পড়েছি অ্যাডোলেসেন্ট ইনশাল্লাহ আবার সামনে পড়া হবে ইনশাল্লাহ আবার সামনে পড়া হবে ওকে প্রীতম বলছে শেয়ার ডান আপু দ্য প্যাসেজ হাইলাইটস দ্য এফেক্টস অফ জাঙ্ক ফুডস অন আওয়ার হেলথ হ্যাঁ এফেক্টস অফ জাঙ্ক ফুডকে হাইলাইট করছে আরও কি হাইলাইট করতেছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন জাঙ্ক ফুড অ্যান্ড ফাস্ট ফুড তাই না দ্য ডিফারেন্স বিটুইন জাঙ্ক ফুড অ্যান্ড ফাস্ট ফুড ওকে তাহলে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি প্যাসেজটা বিষয় আচ্ছা প্যারাফ্রেজিং জিনিসটাকে আমি যেটা বলছিলাম প্যারাফ্রেজ মানে হচ্ছে তোমার বাক্যের অর্থ সেম থাকবে তোমার বাক্যের অর্থটা সেম থাকবে বাট এইটার স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট হবে কি ডিফারেন্ট হবে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা কি হবে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারটা কেমন হবে ডিফারেন্ট হবে কিন্তু অর্থটা কি সেম থাকবে অর্থটা সেম থাকবে বাট স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট হবে যেমন আমরা যখন বলি আই ইট রাইস আমি ভাত খাই এখন তুমি এটাকে ঘুরাই কেমনে লিখবা রাইস ইজ ইটেন বাই মি এখন তুমি তো প্রত্যেকবার কি করতে পারবে প্রত্যেকবার নিশ্চয়ই প্যাসেজ প্যাসিভ করতে পারবে না অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ কি প্রত্যেকবার করতে পারবা পারবে না কারণ এটা তো প্রত্যেকবার প্যাসিভ হবে না 
তখন কি করতে হবে তখন আমাদের একটা শব্দের পরিবর্তে আরেকটা শব্দ সিনোনিম ব্যবহার করতে হবে একটা শব্দের পরিবর্তে আরেকটা শব্দ সিনোনিম ব্যবহার করতে হবে যেমন सपोज আ ডিফারেন্স এখানে একটা ওয়ার্ড লিখলাম ডিফারেন্স এখন ডিফারেন্স শব্দের পরিবর্তে আমি আরেকটা সিনোনিম কি ব্যবহার করতে পারি আনলাইকলিনেস এটাও কি এটাও হচ্ছে একটা ডিফারেন্স ওকে সাদমান বলছে আপু একটা জিনিস জানতে চাই হ্যাঁ ভাইয়া জিজ্ঞেস করার সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা আমাদের সময় যদি এরকম ম্যাডাম থাকতো তাহলে অনেক লেখাপড়া করতাম আচ্ছা তোমাদের সময় তোমাদের সময় নিশ্চয়ই অনেক ভালো ভালো ম্যাডাম ছিল তাও লেখাপড়া করো নাই তোমরা আচ্ছা নেলসন ম্যান্ডেলা কবে পড়াবেন ইনশাল্লাহ পড়াবো নেলসন ম্যান্ডেলা আগেও পড়িয়েছি একটি ক্লাসে আবার পড়াবো সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম আমরা ছিলাম কনক্লুডিং সেন্টেন্স কি ওকে আমি বলে দিচ্ছি খেয়াল করবে আমরা কোথায় ছিলাম আমরা ছিলাম হচ্ছে আমাদের আমরা ছিলাম আমাদের সামারিতে যেখানে আমরা প্রথমে বুঝেছি যে ওয়ান থার্ড অফ দ্য প্যাসেজ লিখতে হবে সর্বনিম্ন পাঁচ লাইন এবং সর্বোচ্চ সাত লাইন লিখতে পারবো অর্থাৎ আমরা পাঁচ থেকে সাত লাইনের মধ্যেই রাখবো প্যাসেজ ছোট হলে পাঁচ লাইন বড় হলে সাত লাইন আমরা কখনো প্যাসেজটি হুবহু কপি করব না আমরা যদি সেন্টেন্স হুবহু লিখতেও চাই অবশ্যই প্যারাফ্রেস করে লিখবো যদি আমরা বলি সাপোজ ধরো সাপোজ ধরো কোন একজনের নাম সাপোজ ধরো এখানে ডক্টর সোনালি বলছে আমরা বলি সোনালি ওয়াজ বর্ন ইন টু এখন এটাকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করে লিখতে পারি টু ইন টু থাউজেন্ড সোনালি ওয়াজ বর্ন ইন ঢাকা এরকম আমরা বলতে পারি তাই না তাহলে প্যাসেজটাকে একটু চেঞ্জ করে বলতে পারি ওকে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা আমি একটু তোমাদের বলে দিচ্ছি দেখো এই যে বডি প্যারাগ্রাফ আছে না এই বডি প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে তুমি যখন অনেক ইনফরমেশান দিতে যাবে বাট অবশ্যই তোমাকে সেন্টেন্সগুলো ছোটো রাখতে হবে সেন্টেন্স কোনটা আমরা জানি না একটা ফুল স্টপ হচ্ছে একটা সেন্টেন্স তুমি হিউজ ইনফরমেশান দিতে চাচ্ছ বাট তুমি চাচ্ছ যে সাথে সাথে তোমার সেন্টেন্সের আকারগুলোও ছোটো থাকবে রাইট তুমি হিউজ ইনফরমেশান দিতে চাচ্ছ কিন্তু তোমার সাথে সাথে প্যাসেজের সেন্টেন্সের আকারগুলো ছোটো থাকবে তখন তোমার কি করতে হবে তোমার কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হবে so avoid simple sentence avoid simple sentence okay use complex or compound sentence আচ্ছা তাহলে আমরা কি করবো সিম্পল সেন্টেন্স অ্যাভয়েড করে কমপ্লেক্স ও কম্পাউন্ড ইউজ করে ট্রাই করবো যেমন কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে লিখতে পারি দো অল দো এই যে রুলসগুলো আছে তারপর কম্পাউন্ডে অ্যান্ড অর বাত এই যে এগুলো দিয়ে লিখতে পারি না এগুলো দিয়ে লিখলে কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সের আকার ছোট হচ্ছে তাহলে আমরা পাঁচ থেকে সাত লাইন লিখবো কিন্তু এই পাঁচ থেকে সাত লাইনের মধ্যে আমরা হিউজ ইনফরমেশান অ্যাড করতে পারবো হিউজ ইনফরমেশান অ্যাড করতে পারবো আচ্ছা তাহলে আমরা বডি প্যারাগ্রাফ জিনিসটাতে এক্সপ্লেন যখন করব তখন সিম্পল সেন্টেন্স অ্যাভয়েড করে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লিখবো আচ্ছা আর কনক্লুডিং সেন্টেন্স মানে কি কনক্লুশন মানে কি উপসংহার না কনক্লুশন মানে কি উপসংহার আচ্ছা উপসংহারের ক্ষেত্রে কি হয় বলো তো উপসংহারের ক্ষেত্রে যেমন আমরা আজকে পড়েছি কোন বিষয়টি নিয়ে আমরা জাঙ্ক ফুড এবং ফাস্ট ফুডের ডিফারেন্স সম্পর্কে জেনেছি জাঙ্ক ফুড আমাদের স্বাস্থ্যে কী ধরনের যুগ এফেক্টস ইন আওয়ার হেলথ জাঙ্ক ফুডের এফেক্টস ইন আওয়ার হেলথ আমরা এটি সম্পর্কে জানতে পেরেছি আচ্ছা এখন কনক্লুডিং সেন্টেন্স কি হতে পারে এম আলী খান আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি খেয়াল করবে কনক্লুডিং সেন্টেন্স কি হতে পারে আচ্ছা কনক্লুডিং সেন্টেন্স হচ্ছে যে সাপোজ আমরা জানতে পেরেছি যে জাঙ্ক ফুড আমাদের শরীরের জন্য খারাপ আমাদের ব্রেইনকে এমনভাবে নষ্ট করে যেইভাবে কোনো নেশা জাতীয় দ্রব্য আমাদের ব্রেইনকে নষ্ট করে তাহলে আমরা লাস্টে লিখব কনক্লুডিং সেন্টেন্সে লিখব যে উই শুড অলওয়েজ অ্যাভয়েড জাঙ্ক ফুড বিকজ ইট হার্মস আওয়ার ব্রেইন অ্যাজ সেম অ্যাজ অ্যাজ সেম অ্যাজ যে কোনো ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য বা যে কোনো ধরনের অ্যাডিক্টিভ অ্যাডিক্টিভ প্রোডাক্ট বা অ্যাডিক্টিভ ড্রাগস আচ্ছা তাহলে উপসংহার জিনিসটা কি উপসংহার জিনিসটা মেনলি হচ্ছে যে তুমি লাস্টে একটা বলে দিচ্ছ যে আমি ফিনিশ করতেছি মানে প্যাসেজটা শেষ করতেছো তাহলে লাস্টে বলে দিবো যে ঠিক আছে জাঙ্ক ফুড আমরা আর খাবো না এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে আমাদের উপসংহার রাইট আচ্ছা এখন যদি কোনো মানুষ নিয়ে কোনো সামারি আসে যে সাপোজ ধরো তোমার এই সামারিতে আসছে নেলসন ম্যান্ডেলা ঠিক আছে তাহলে আমরা লাস্টে কি লিখতে পারি তাহলে আমরা লাস্টে কনক্লুশন এমন একটা কনক্লুশন উপসংহার দিতে পারি যে নেলসন ম্যান্ডেল আমাদের সবার কাছে একটা কিনসপিরেশন পোস্ট করছেন কি দেখেন তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে নেলসন নেলসন ম্যান্ডেলা কি আমাদের সবার জন্য একটা কি ডিলিট করেন 
আচ্ছা তাহলে কি লিখবো যে নেলসন ম্যান্ডেলা আমাদের সবার উপর উঠতেছেন কেন হ্যাঁ কিচ্ছু হবে না কাটেন ডিলিট করেন কিবোর্ডে অপশন আছে না ডিলিট ওকে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে নেলসন ম্যান্ডেলা নেলসন ম্যান্ডেলা কি ছিল নেলসন ম্যান্ডেলা কি ছিল ওকে ম্যাম আচ্ছা একটু নিচে যান ম্যাম সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স করার নিয়মটা একটু বুঝিয়ে দেন আচ্ছা ভাই এটা টোটালি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের একটা পার্ট এটা আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো না আচ্ছা আচ্ছা আমরা কোথায় ছিলাম যে কনক্লুশন যদি কোনো আমরা নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে লিখি তখন কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে নেলসন ম্যান্ডেল ইজ ইন্সপিরেশন ফর মেনি অফ দ্য পিপল হু লিভ হু আর লিভিং ইন সাউথ আফ্রিকা যারা সাউথ আফ্রিকাতে থাকে বা না হলে আমরা কি লিখতে পারি অনেক ধরনের কৃষ্ণাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের জন্য কি নেলসন ম্যান্ডেল অনেক বড় একটা অনুপ্রেরণা রাইট আচ্ছা এখন আমাকে বলো যে সামারি নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সামারি নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সামারি নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমাকে একটু বলো সামারি নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমাকে একটু জানিয়ে দাও আচ্ছা সামারি নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আমাকে জানাও সবাই একটু কমেন্ট করে জি ম্যাডাম আছে কি প্রশ্ন বলো জি না ওকে প্রশ্ন আছে হ্যাঁ আছে এটা বললে হবে না আচ্ছা কনক্লুশন কি সাত লাইনের ভিতরে লেখা অবশ্যই ইন্ট্রোডাকশন কনক্লুশন টপিক্স এর সব সাত লাইনের মধ্যে সব সাত লাইনের মধ্যে আচ্ছা মিস আপনার নামটা আমার নাম হচ্ছে সামিয়া ফ্রুজ রিদি আই থিঙ্ক ক্লাস করতে করতে এখন সবাই জেনে গিয়েছে আমার নামটা ওকে ওকে সালমান শিফাত বলছে আপু ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই আমি অনেক ভালো আছি সামারি কি আচ্ছা সবার বলো যে সামারি নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে নেই ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম আচ্ছা সবাই তাহলে বুঝতে পেরেছি আমরা পরবর্তী পার্টে চলে যাই লিখতে হবে না আমরা পরবর্তী পার্টে চলে যাই পরবর্তী পার্টে চলে যাই এটা কি ভাই আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখো আমরা কিসে আসছি আমরা হচ্ছে আসছি উইথ ক্লু উইথ ক্লুতে আসছি আমরা গতকালকে উইথ ক্লুর কিছু রুল দেখছিলাম তাই না চলো তো আমরা আজকে আবার রুলটা একটু দেখি তো উইথ ক্লুর রুলগুলো কোথায় এই তো এখানে আছে এই তো আমার উইথ ক্লুর রুল গতকালকের ক্লাসের উইথ ক্লুর রুল গতকালকে ক্লাসে যে আটটা রুল শিখেছিলাম গতকালকে ক্লাসে যে আটটা রুল শিখেছিলাম গতকালকে ক্লাসে যে আটটা রুল শিখেছিলাম তাই না গতকালকে ক্লাসে যে আটটা রুল শিখেছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন অ্যান্ড এইট আটটা রুল যে শিখেছিলাম গতকালকে ক্লাসে স্পেশাল যে টিপস ছিল এই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বোর্ডে নিউ কমেন্টস যান সামারি দিয়ে অনেক সামারি লেখা যায় এমন নিয়ম কি নাই ম্যাম হ্যাঁ আছে এমন নিয়ম আছে যে একটা সামারি দিয়ে তুমি অনেক সামারি লিখতে পারবা এমন নিয়মও আছে কিন্তু সাপোজ ধরো আমাকে আজকে একটা টপিক দিছে কি জাঙ্ক ফুড তোমার মনে করো যদি এমন টপিক আসে তাহলে একরকম হবে তোমার যদি কোনো মানুষ নিয়ে আসে যে কোনো কারো বায়োগ্রাফি নিয়ে আসছে বায়োগ্রাফি আসলে অন্যরকম হবে তাহলে সেই নিয়ম শিখার থেকে ভালো আমি যেটা শিখাইছি এইভাবে শিখো আপু পাই চার্টের কোয়েশ্চেনে যেটা সার্কেলটা থাকে ওইটা কি অ্যান্সার করার টাইমে খাতায় লিখব আচ্ছা তুমি মেবি পাই চার্টে কোয়েশ্চেনে যে সার্কেলটা থাকে না 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 ওইটা কেন লিখবো তো কোয়েশ্চেন তুমি কেন কোয়েশ্চেনের চিত্র খাতায় আঁকবা আচ্ছা আদ্রিয়ান আহমেদ তালহার ভাইয়া তুমি এই বিসিএস ক্যাডার হয়ে দেখাও তাহলে তুমি তাহলে বিসিএস ক্যাডার হয়ে দেখাও আমি তো তোমারও টিচার তাই না ম্যাম একটু ফ্লো চার্টটা শিখান আর যে কতবার তোমাদেরকে শিখাবো ফ্লো চার্ট আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে কিছু রুলস টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দেখেছি গত ক্লাসে আমরা আজকে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স না দেখে সরাসরি আমরা সলভে যাব সরাসরি সলভে যাব আচ্ছা 
বলা হচ্ছে এখানে আমাদের প্রয়োজনের থেকে বেশি শব্দ দেওয়া আছে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা কি করব গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ করব যদি দরকার হয় আমরা তাহলে কি গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ করতে পারবো গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জ করতে পারবো আচ্ছা কি বলা হচ্ছে সবাই একটু খেয়াল করো বলা হচ্ছে আর ডিকশনারি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুক টু লার্ন ভোক্যাবুলারি অফ আর ড্যাশ আচ্ছা ডিকশনারি বা একটি শব্দকোষ বা একটি অভিধান একটি শব্দকোষ বা একটি অভিধান হচ্ছে আসতে আচ্ছা একটি শব্দকোষ বা একটি অভিধান হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই কিসের জন্য টু লার্ন ভোক্যাবুলারি অর্থাৎ শব্দ শিখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই কি একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে লাইফ কেটে গেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই কোনটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে ডিকশনারি বা অভিধান অফ আর ড্যাশ ভোকাবুলারি অফ আর ড্যাশ এ কি বলো তো এ একটা আর্টিকেল তাই না এ কি এ হচ্ছে একটা আর্টিকেল আচ্ছা এখন আর্টিকেলের পরে কি হয় আমাকে বলো আর্টিকেলের পরে কি হয় আর্টিকেলের পরে নাউন হয় না আর্টিকেলের পর অলওয়েজ নাউন হয় আচ্ছা এখন আর্টিকেলের পর যদি নাউন হয় আমাকে দেখো তো এখানে একটা শব্দ আছে ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে একটা শব্দ আছে ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে এখানে কিন্তু আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বসাতে পারি অনেক এখানে কি নাউন আছে এখানে অনেকগুলো নাউন আছে বাট কোন নাউনটা বসাতে হবে এটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের প্যাসেজের সাথে কোহেরেন্ট কিনা আমাদের প্যাসেজের সাথে রেলিভেন্ট কিনা এটা আমাদের বুঝতে হবে যেমন আমরা যদি এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ বসে তাহলে বাক্যটা কি দাঁড়ায় আর ডিকশনারি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুক টু লার্ন ভোকাবুলারি অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ কোনো একটি ভাষার শব্দ শিখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বই হচ্ছে শব্দকোষ আচ্ছা তাহলে আমরা এক নম্বরে কি লিখবো ল্যাঙ্গুয়েজ লিখবো এক নম্বরে কি লিখবো এক নম্বরে লিখবো হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে ফেলি আমরা এক নম্বরে ওকে আচ্ছা বি নম্বরে বলতেছে আর ডিকশনারি লিস্ট অর্থাৎ একটি ডিকশনারিতে থাকে কি থাকে দ্য ওয়ার্ডস শব্দ থাকে ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ ড্যাশ ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ ড্যাশ সো দ্যাট দ্য রিডার মে আচ্ছা ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ এখানে দেখো এখানে আর্টিকেলের পর একটি নাউন আছে এবং নাউনের পর একটি ফাঁকা স্থান আছে তারপর কি আছে সো দ্যাট সো দ্যাট একটা কি কনজাংশন না সো দ্যাট একটা কনজাংশন আচ্ছা তাহলে সো দ্যাট দ্য রিডার মে ড্যাশ দ্যাম ইজিলি আচ্ছা তাহলে এখানে বলতেছে ডিকশনারিতে শব্দগুলো এমনভাবে থাকে যেন একজন পড়ুয়া ভালো মতো পড়তে পারে যেন একজন পড়ুয়া ভালো মতো পড়তে পারে একটু ফেসবুকের কমেন্টগুলো দেন না আচ্ছা যেন একজন পড়ুয়া ভালো মতো পড়তে পারে ওকে তাহলে আমি কি বলতে পারি বলো তো তাহলে আমি কি বলতে পারি ওকে একজন বলে দিয়েছে অ্যালফাবেটিক্যালি সঠিক উত্তর আজকে রেণুকা বলছে অ্যালফাবেটিক্যাল না অ্যালফাবেটিক্যাল হবে না আচ্ছা দেখো নাউনের পর তুমি আবার নাউন বসাতে পারবে না তোমার এখানে দেখো অ্যালফাবেটিক্যালি অলরেডি বলা আছে অলরেডি বলা আছে অ্যাডভার্ট করে বলা আছে তাহলে আমি বিতে কি লিখবো অ্যালফাবেটিক্যালি অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে সাজানো থাকে আক্ষরিকভাবে সাজানো থাকে ওকে অ্যালফাবেটিক্যালি ওকে আমি ভাবো আমরা দুই নাম্বারটা বুঝতে পেরেছি সো দ্যাট রিডার মে ড্যাশ দ্যাম ইজিলি আচ্ছা দেখো মে আছে দ্যাট মিন্স অক্সিলারি ভার্ব অক্সিলারি ভার্বের পর কি বসে বলো তো অক্সিলারি ভার্বের পর মেইন ভার্ব বসে তাই না অক্সিলারি ভার্বের পর কি বসে মেইন ভার্ব বসে এখানে দেখো সো দ্য রিডার মে ড্যাশ দ্যাম ইজিলি সো দ্য রিডার মে মে ড্যাশ দ্যাম ইজিলি ওকে অপশান দেখো মেইন ভার্ব ওকে রোদ্দুর বলছে ম্যাম কালকে শাড়ি পরে আসে আচ্ছা আমি শাড়ি পরে আসবো তুমি আজকে আমার বাসের অ্যাড্রেসে একটা শাড়ি পাঠাই দাও ঠিক আছে একটা শাড়ি পাঠিয়ে দাও আমি কালকে পরে আসবো আচ্ছা ফাইন্ড দেখো এটা একটা কি এটা একটা ভার্ব না এটা মেইন ভার্ব তাহলে আমার অক্সরি ভার্বের পর মেইন ভার্ব বসবে তাহলে আমি এখানে আমার মেইন ভার্বটি বসিয়ে দিব এবং যেভাবে আছে সেভাবেই বসাবো তাহলে আমি এখানে লিখে ফেললাম ফাইন্ড তাহলে আমি এখানে কি লিখলাম ফাইন্ড লিখে ফেললাম ওকে ওকে জাবের হাসান বলেছে হাসানুর রহমান সাগর উত্তর দিয়েছে প্রমীণ উত্তর দিয়েছে সুরাই ইসলাম উত্তর দিয়েছে কিন্তু একজন ভাইয়ার উত্তরটি হয়নি কিন্তু ভাইয়াটির নাম দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা চার নম্বরে যাব আমরা চারে বলা হচ্ছে আর ডিকশনারি গিভস আস আচ্ছা একটি অভিধান আমাদেরকে দেয় দ্য এক্সেপ্টেড ড্যাশ অফ আ ওয়ার্ড দ্য এক্সেপ্টেড ড্যাশ অফ আ ওয়ার্ড আচ্ছা অভিধান থেকে আমরা কি জানতে পারি আমরা অভিধান থেকে কি জানতে পারি এক্সেপ্টেড ড্যাশ এক্সেপ্টেড ড্যাশ অফ আ ওয়ার্ড কি করেন এক্সেপ্টেড ড্যাশ অফ আ ওয়ার্ড আমার লাইফ কেটে দিচ্ছেন
Okay, accepted spelling, right. Hasanu Rahman Shagor, Anwar Hussain, onik onik dhono ba. Tumra kintu onik shorti kudo dite parcho. Tane kintu buchte parcho. Jee, tomar dar kintu English dite ekta bhalo, niche dar ekta hatasse. Okay. Ta holo amra channel number kili ba spelling. Ta holo correct spelling amra kyu thate ke shikte par dictionary theke. Correct spelling amra kotha theke shikte par dictionary theke. Ta holo amra kili ba accepted spelling. Ortha grohon joggo banan. Grohon joggo banan. Amra kotha theke pai dictionary theke pai spelling. ओके ग्रहण जो को बनान अच्छा एक्सेप्टेड स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड एक्सेप्टेड स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड अच्छा ताला हमारा एटा उल्लिखे फिल्म अच्छा तार पढ़े की लिखते पड़ी देखो तो हमारे तार पढ़े बोला होते हैं इट्स डिवीशन इनटू डैश अच्छा इट्स डिवीशन इनटू डैश इट्स डिवीशन इनटू डैश अच्छा � ऑप्शन देखो इट्स डिवीजन इनटू इनटू एक टक प्रीपोजिशन ना इनटू एक टक प्रीपोजिशन अच्छा इट्स डिवीजन इनटू डैश इटे किसे भाग करा था के इटे किसे भाग करा था के ना नाउन ने तो भाग करा था के ना भाई नाउन की भाग करा कौनो जीने इश ना ओके आनोर होसेन बोलते सिलेबस ना सिलेबस ना ना ही दा अक्तर बोल और तब कि सिलेबल की ऑनिंग थोड़ा नहीं था के ना ताले टेक किसे भाग कर था के सिलेबल से भाग कर था के ताला हमने की लिख बो ई नंबरे सिलेबल्स लिख बो ताई ना हमने ई नंबरे की लिख बो सिलेबल्स लिख बो ई नंबरे की लिख बो सिलेबल्स लिख बो अच्छा ई नंबरे सिलेबल्स हमने लिखे फिल्म एको नंबर लिख बो एफ न ताहोले में सिलेबल्स लिखे फैले चाहिए एक बंग अबोशे सिलेबल्स लिखता होगे कारण जेतो अशुंग को थाके ओके इट्स प्रोनंसिएशन आरो की थाके सिलेबल्स थाके प्रोनंसिएशन उच्चरण थाके इट्स ओरिजिन और ता देता उत्पत्ति थाके अने इट्स मीनिंग्स एक बंग इंटर की थाके इट्स ऑर्थो थाके Sometimes our dictionary also provide or that pronunciation, origin, meaning. Egulo pashe pashi, manse manse dictionary the ki thake provides both dash and antonyms of a word. Okay, and that's it. Aina conjunction also. Acha both dash and antonyms. Antonyme shada shada ki thake bolo to. Jeta ami to mande proti din classes shikhai, right? Jeta ami to mande proti din classes shikhai. Okay, shake ni me. Thono baad. Shikhab choduri bhaya uttuti hoy ni. Arik tu cheshta korte hobe. Arik tu cheshta korte hobe. Okay. अच्छा जैसे सीनो नीम बोल सो अवश्य सीनो नीम्स होगे सीनो नीम्स होगे कारण ऑप्शनल सीनो नीम्स आसे आसे ही ये मुंग सीनो नीम के एक्टर था के अशोंक हो था के अशोंक हो शब्द दर अशोंक हो सीनो नीम ताला मैं कहने के लिए बस सीनो नीम्स सीनो नीम्स ओके लिखे फिल्म अच्छा एक उन जीते की लिख बो इफ द वर्ड इज अ डैश दैट डिस्क्राइब्स अ विजिबल थिंग इफ द वर्ड इज अ डैश शब्दों टा जो दी ए टा होए इट डिस्क्राइब्स विजिबल थिंग ताहोले इट की बैखा कोर्च ए टा जे कोनो जीनिशियर कथा बैखा कोर्च जो दी शब्दों टा ए टा होए ताहोले ए टा जे कोनो जीनिशियर ओके हासानुर रहमान शागोर खूब जल्दी उत्तर दिए फैले थे खूब जल्दी उत्तर दिए फैले थे अबोशी था हाले शेटा की हो बे नाउन हो बे ताई ना अबोशी था हाले शेटा की हो बे नाउन हो बे ओके तो हालांकि इखाने लिखे फैलना नाउन ओके नाउन लिखे फैलना तब पढ़े बोला हुआ चहे डी डिक्शनरी में आल्सो प्रोवाइड अ डैश ऑफ इट अच्छा ताल आ इखाने एक आर्टिकल आ चहे मग आर्टिकल रिपोर्ट की बोशे आर्टिकल रिपोर्ट नाउन बोशे ताई ना आर्टिकल इज़ अ डिटरमाइनर एवं डिटरमाइनर रिपोर्ट की बोशे नाउन बोशे डिटरमाइनर रिपोर्ट की बोशे नाउन बोशे ओके डी डि� अमी अमी लाइव है ऐसी पूछे नले अच्छा आ मे आल्सो प्रोवाइड अ डैश ऑफ इट लाइफ क्या नो बोलते सो लाइफ क्या नो बोलते सामने शब्दों शीख सी प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ इट पिक्चर राइट नाही दाखता अनुवर हो सेंड राइट प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ इट आ तहसन बोले ची यूट्यूब थे के फेक पिक्चर ओके ताहले की दिखती थे पारे छोबियो थाकते पारे और तब बैक्का थाकते पारे प्रोनंसिएशन थाकते पारे ओरिजिन थाकते पारे सिनोनिम थाकते पारे एंटोनिम थाकते पारे शाते शाते कौकोनो कौकोनो हमने छोबियो देखते पारे प्रोवाइड अ पिक्चर एवं पिक्चर इज अ नाउन एवं आर्टिकल रिपोर्ट ऑलवेज की बोशे ऑलवेज नाउन � एक तो डिक्शनरी की होते पड़े, शब्द से भालो एक जोन शिक्षक होते पड़े, and good dash to any student, एवं एक जोन good dash होते पड़े, एक जोन भालो ऐ तो होते पड़े, good. 
ओके गुड की होते पारे एक जन भालो डैश होते पारे टीचर होते पारे गुड की होते पारे गुड लाइफ होए ना गुड लाइफ होए ना गुड पिक्चर होए अमन तो पिक्चर ऑलरेडी यूज कोडे ही फिल्सी गुड फ्रेंड होए है गुड फ्रेंड होए एक जन भालो की होते पारे बोंध होते पारे राइट आनवर हुसैन बोले छे शे क्रीमी बोले छे धोनों आई ये लिख बो फ्रेंड। ओके मंग शोर बो शेषे बोला होते हैं जे इट इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन और तब आधुनिक आयोने जुगे डैश डिक्शनरीज आर आल्सो अवेलेबल। आज आधुनिक आयोने जुगे हमला कौन धारे डिक्शनरी पाए? लाइफ डिक्शनरी, एंटोनिम्स डिक्शनरी ना कि ऑनलाइन डिक्शनरी। अबोशुई राइट मोहम्मद अब्दुल अहद शॉटिक अबोश ऑनलाइन डिक्शनरी ताई ना शिहाब चौधरी वो बोले शो ऑनलाइन धोनो बात ताहले की डिक्शनरी ऑनलाइन डिक्शनरी ताहले मैं खाने लिखते पारी की लिखते पारी ऑनलाइन डिक्शनरी अच्छा ताहले बुझे बुझे कोड ले जिनिस टाइम ने किसी ना ऑने किसी बुझे बुझे कोड ले जिनिस ताहले आशा करिए हमने ए पोर्ट जो तो बुझते पड़े चीता ही ना आशा करिए पोर्ट जो तो बुझते पड़े ची क्लास शेष हो गया लेकिन चुका ही टन्ना माने क्लास काई टन्ना बटानों के चुका ही टन्ना हाँ अच्छा मैम सी नंबर तो बुझी नहीं सी नंबर बुझी नहीं ओके सी नंबर जाते हैं ओके देखो सी नंबर बोल से रीडर में डैश दम इजीली अच्छा रीडर दा रीडर इखने दा रीडर होते हैं सब्जेक्ट दा रीडर की दा रीडर होते हैं इखने सब्जेक्ट में होते हैं सॉक्सलरी भार्व तार पड़े आज एक तो फिल इन द गैप ऑक्सिलरी भार्वर पर जो भी गैप था के था लो अब उसे शिक्षण की बोझ बे मेन वर्ब बोझ बे ना ऑक्सिलरी भार्वर पर गैप था के की बोझ बे मेन वर्ब बोझ बे मुंग मेन वर्ब इखना आते कौन डा फाइंड ताल हम इखना अब उसे की बोझ बो फाइंड बोझ बो अब उसे की बोझ बो फाइंड बोझ बो हमने गौतु काल के जो अच्छा ये जो गौतम कल के जो रूल्स था शिक्षित सी ये जो खाने की तो चीलो जो देखो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शिक्षित चीलम राइट ओके ताहोले शिक्षण देखिए ना मैं लिखे दिए थे इटा ओके एफ नंबर बुझे नहीं बोलते से अच्छा बोलते से डिक्शनरी आल्सो प्रोवाइड्स डिक्शनरी थे प्रोनंसिएशन उच्चारण ओरिजिन उत्पत्ति स्थल मीनिंग अर्थ थाके समटाइम्स माचे माचे प्रोवाइड दिए थाके बोथ उभय डैश एंड डैश एंटोनी में शातार एक तो की पाई सिनोनिम पाई ना इटा तो दुई टा एक्शन दे आशे सिनोनिम एंटोनिम ताहोले अबोश हो शेख सामिया बोलते हैं प्रथम तक आप बार पूछा न क्लास टी देखे नहीं ऑलरेडी हमारे क्लास से टाइम ओवर होए गए थे ताहोले आमा के शोभा बोलो जी कारों को न प्रश्न आते कि न नाहोले मैं क्लास टी शेष कर दिए थे एफ नंबर बुझे दिए थे एफ नंबर बुझे दिए थे ओके ताहोले बी नंबर टाव एक बार दो बार बोल सी शामिल सुनाई ओके तुमरा क्लास टी रिकॉर्डेड थाक बे तुमरा आबार देखे नहीं हो क्लास टी रिकॉर्डेड थाक बे तुमरा आबार देखे नहीं हो ठीक है से शाम पुनो क्लास टी ते तुम्हारे शवाई के उपस्थित थाकर जोन अशुभ को धोनु बाद पौरवोटी क्लास से नामुंचर चाहिए बिदाई नहीं थी शवाई शुष्ट थाक 